nueva novela del mundo de Marvel espero la disfruten nombre de la novela, Marvel plan de colapso del pescado salado. Sinopsis. Jian Bai cayó del cielo y aterrizó sobre Stark, que acababa de escapar de su nacimiento. Desde entonces, Marvel ha agregado un dios que parece un otaku y un pescado salado. Lo acompañan Ángel Ian, que controla el trueno, y Ela, la diosa que controla la muerte. En su hombro hay una mascota Tom que puede acabar con una isla con una sola bofetada. Odin solo puede arrodillarse frente a él, y Thanos es solo un juguete en sus manos. A menudo se para y mira al aire, y Marvel es solo su entretenimiento después de la cena. Capítulo 1 A. Ah, sistema. 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 ¿Quieres recibir el paquete de regalo inicial? Vamos a conseguirlo rápido. No es de extrañar que Jian Bai esté tan ansioso, porque está cayendo del cielo en este momento. No sé la altura exacta, pero es suficiente para aplastarse contra un cerebro de tofu. Me desperté bien esta mañana y estaba pensando en descargar dos películas para ver. Tan pronto como descargué la película, mis ojos brillaron y luego comenzó a caer del cielo. Bienvenido al sistema de inicio de sesión de Xian Yu. Sonó en mi mente. Jian Bai no tiene tiempo para pensar para qué es el sistema, como salvar vidas a toda prisa. Felicitaciones por obtener la habilidad que voy a flotar, el mantel gourmet que no cuesta dinero y la habilidad que anuncio. Puedo preguntar si, úsalo rápidamente. Anuncio por qué sigo cayendo del sistema. Si vuelvo a caer, golpearé el suelo, así que encuentra una manera de salvarme. Por favor, comprueba tus habilidades conscientemente. Antes de que Jian Bai cayera al fondo, se apresuró a ver qué estaba dando el sistema. Según su experiencia en la lectura de novelas durante tantos años, el sistema definitivamente no lo mataría directamente. Las cosas que dio fueron capaces de hacer frente a la situación actual. Puedo flotar. Como su nombre indica, ya has aprendido a flotar, así que no te preocupes, no caerás a tu muerte. Declaro que todo el personal hostil debe escucharte cuando lo uses, y si haces una pausa de más de 30 segundos, la habilidad terminará. Piao piao piao, date prisa y flota. Bajo barra vertical grove. Jian Bai lanzó desesperadamente la habilidad flotaré en su mente, y finalmente flotó en el aire sin saber lo que golpeó. Cuando Jian Bai se puso de pie y miró hacia abajo, ya estaba a menos de 10 metros sobre el suelo. Sintiendo el latido del corazón como si estuviera vivo de nuevo, el sudor en el cuerpo de Jian Bai empapó todo el cuerpo en un instante. Antes de verificar para qué era el sistema, encontré a una persona debajo que luchaba por salir de la arena, y a su lado había un montón de cobre y hierro rotos. Hay arena amarilla por todas partes, y Jian Bai flotando en el cielo no puede ver el borde de un vistazo. A primera vista, este es un gran desierto. Tony Shi Stark nunca pensó que después de escapar finalmente de la cueva de ese terrorista con la armadura simple que hizo, fue aplastado en la arena por algo desconocido. Ahora está tratando de salir de la arena. De pie en el cielo, Jian Bai miró fijamente al hombre en el suelo que luchaba en la arena. Parece familiar, pero no puedo recordar dónde lo vi antes. Anuncio quién es este. Cuanto más lo miras, más familiar parece. Después de que el hombre logró salir de la arena, Jian Bai soltó cuando vio al hombre en un desastre con bigote. Gran mierda. Jian Bai soltó. Tony Stark le gritó a Jian Bai. Ese idiota flotando en el aire, ¿eres tú quien me tiró a la arena? ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacer? Jian Bai se sorprendió por un momento y entendió, Jian Bai realmente entendió lo que dijo este tipo que parecía ser Iron Man. Pero después de pensarlo por un tiempo, he viajado por todo el mundo, y el sistema y la comprensión del idioma son solo configuraciones estándar. Este caballero que parece familiar, ¿me crees cuando dije que fue solo un accidente que te chocó? Mira, soy un mago practicando el hechizo que aprendí. Mira, es el hechizo que puede estar en el aire. Tony Stark miró a Jian Bai en silencio durante dos o tres minutos, y finalmente se aseguró de que esta persona no estuviera aquí para perseguirlo y matarlo. Esto, Tony Shi Stark miró de arriba abajo el atuendo de Jian Bai. Mago, te estoy contratando para que me lleve a la cercana base Val Beagle, dos millones de dólares. Jian Bai dile. Los dos millones de este caballero son muy tentadores, pero no conozco el camino y no creo que pueda encontrar el lugar que mencionaste sin navegación. Otro recordatorio, no tengo un teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación que pueda conectarse con el mundo exterior. Si quieres ir a algún lugar, mi sugerencia es caminar. Los dos se miraron en silencio. Anuncio bueno, señor Stark, si lo rescato, ¿qué tal si me ayuda a resolver el problema de identidad? Jian Bai lo pensó. Él es un hogar negro en este mundo. Todavía no se sabe si es el mundo de las películas de Marvel o el mundo de los cómics. Siguiendo la historia de Tony, Stark al menos puede encontrar un lugar para vivir y dejar que ayude a resolver el problema de identidad. A cambio, a Jian Bai no le importó salvar su vida. De todos modos, si Jian Bai no lo salvara, no moriría de todos modos. Es solo un favor. A Tony si Stark no le importaba que Jian Bai gritara su nombre. Como un famoso hombre rico y playboy en el mundo, no debería darse por sentado que otros lo conocen, Resolveré el problema de identidad por ti, y me sacas del desierto para hacer un trato. 
Después de una breve discusión entre los dos, decidieron ir casualmente, porque ninguno de los dos sabía en qué dirección salir. La única buena noticia es que el sistema le dio a Jian Bai manteles gourmet. No tienen que preocuparse por morir de hambre y sed en el desierto, a lo sumo están un poco avergonzados. Pisando la arena amarilla bajo sus pies, los dos caminaron sin rumbo hacia adelante. De un vistazo, si se retira la arena, será arena. Los dos nunca querrán volver al desierto en esta vida. Jian Bai y Tony Shi Star caminaron durante dos días y dos noches, y finalmente encontraron rastros de construcción humana. Emocionado como un husky divirtiéndose, corrió hacia el edificio frente a él. Inicio de sesión del sistema. Felicitaciones por obtener, felicitaciones, la habilidad es 100% recibida con las manos desnudas. Sistema, soy un pescado salado, pero ¿puedes darme algo útil? Esto es Marvel, no Club City, ¿puedes darme algo para salvar mi vida? Sistema, sistema. Sentado en el avión que se dirigía al Twister, Jian Bai se apoyó en la silla y verificó cuidadosamente las funciones del sistema. Han pasado tres o cuatro días desde que obtuve el sistema, y el sistema es como una persona con retraso mental. Además de registrarme para el papel higiénico, solo firmé una habilidad hoy. Afortunadamente, el sistema viene con un espacio ilimitado en el sistema, que sigue siendo una conciencia. Mago, ¿has pensado en establecer una identidad para ti? Si no, notificaré a Peter para organizar una identidad para usted ahora mismo, y nuestro trato terminará cuando lleguemos a Nueva York. Stark tomó un sorbo de su copa de vino. Señor Tim Oatman, tengo un nombre y encuentro que no parece tener dinero. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Tony Shi Stark parecía haber escuchado algo increíble y miró a Jian Bai con los ojos muy abiertos. Jian Bai dijo que era un mago, y Shi Stark lo creyó, sin importar lo que pudiera sacarlo del desierto, incluso el diablo lo haría. Jian Bai dijo que no tiene identidad, y Shi Stark no pensó mucho en eso, ¿no es como reorganizar una identidad para temer que su verdadera identidad sea expuesta? Sácame todo el tiempo que puedas, arregla. Pero Jian Bai realmente sorprendió a Shi Stark cuando dijo que no tenía dinero y quería pedir dinero prestado. Anuncio no dijiste que eras un mago. No lo harías, Stark extendió su dedo cambio. ¿No sabes esto? Señor Stark, debería haber menos dibujos animados, dudo mucho que los dibujos animados hayan afectado su cerebro. ¿Por qué los magos cambian dinero? ¿No deberían ser ustedes los ricos rogando ayuda a los magos y luego arrodillándose para entregar el dinero? Creo que has entendido mal, estás hablando de gente rica común, pero yo soy Tony Stark, el hombre más rico del mundo. Oh. Entonces entendiste mal, solo soy un pequeño mago, no he llegado al punto en que la gente pueda arrodillarse y dar dinero, y solo te conozco como un hombre rico. Tony Stark dejó la copa de vino en la mano. Bueno, parece que nuestras opiniones son difíciles de unificar, no importa, puedo patrocinarte mil dólares para ayudarme a pasar este tiempo. Jian Bai sabía que Tony Shi Stark era barato, pero no esperaba que fuera tan barato, mil dólares no son suficientes para que Shi Stark beba una botella de vino tinto. Después de dos días de caminar por el desierto, los dos están familiarizados entre sí. Antes de que Jian Bai cruzara, era solo un escritor callejero ordinario. No servía para nada más que tonterías, y no tenía ambiciones. Por otro lado, el sistema de Jian Bai era muy adecuado para él. Jian Bai es un pescado salado. Y si Stark es el hombre más rico del mundo, un traficante de armas, un genio inventor, un jugador de juego y varios títulos que surgen uno tras otro. Sin embargo, no importa cuán poderoso sea el título, no puede detener el problema. Así que fue muy natural que las dos personas pasaran de protegerse mutuamente a discutir entre sí en el desierto. Anuncio porque la soledad de estar solo en el desierto vacío volverá loca a la gente. Bueno, aunque no sé si cambiarás el dinero, puedo pedirle a Pepper que te arregle un lugar. Tony Shi Stark finalmente reorganizó el lenguaje bajo los ojos asesinos de Jian Bai. Pepper, que tiene cabello rubio y pecas y parece viejo pero tiene una dulce sonrisa, vio a Tony cojeando del avión, bajó la cabeza y sonrió mientras se secaba las lágrimas. Tu sombra de ojos está llorando, ¿estás preocupado por tu jefe perdido hace mucho tiempo? Debido a que estoy feliz, finalmente no tengo que cambiar de trabajo. Sí, las vacaciones han terminado. Jian Bai se hizo a un lado y observó a los dos charlar torpemente o es esto un mol estadounidense? Tony Stark se dio la vuelta y le presentó a Jian Bai a Pepper. Este es el niño que quiere cambiar su identidad. Pepper le entregó a Jian Bai una bolsa de documentos. Muchas gracias señor Jian Bai por su ayuda, aquí está el número de cuenta de seguro social para la licencia de conducir y la llave de la casa. Jian Bai tomó la bolsa de archivos. Mira al señor Stark, Pepper es un asistente muy inteligente, puedes considerar darle un aumento salarial. Puede considerarlo. Todos abordaron el auto y fueron a Stark Group para asistir a la conferencia de prensa que celebraba el regreso seguro de Tony Stark. Anuncio a petición de Jian Bai a mitad de camino, Jian Bai todavía estaba en la calle. Jian Bai no tiene interés en asistir a la conferencia de prensa de Shi Stark, y ahora solo quiere encontrar un lugar para dormir. Después de caminar por el desierto durante más de dos días, Jian Bai no tenía ganas de salir a caminar en su vida. 
El mundo exterior es realmente demasiado hostil. Después de vagar por las calles durante más de dos horas, Jian Bai encontró el alojamiento que Pepper ayudó a organizar. Tome una villa independiente que parece un águila calva de clase media, con un pequeño jardín afuera, y la casa es una estructura de madera de tres pisos. Coche Curry también estacionó un BMW. Después de observar cuidadosamente por un tiempo, Jian Bai elogió la capacidad de Pepper para manejar los asuntos. En cuanto a si aparecer con Tony Shi Stark será el objetivo de FBL o Snack and Shield. Por supuesto que lo hará, pero no hay Tony Stark en él. Si quieres hacer alguna pregunta, primero debes preguntarle a Shi Stark, y la información de Jian Bai no existe en absoluto, y Pepper ayudó a organizarla. ¿Qué puedes hacerme? Jian Bai planea dormir en casa sin siquiera salir a partir de hoy. En la televisión, Tony Stark se sentó en el suelo y les dijo a los reporteros a continuación que se dio cuenta de que estaba equivocado y equivocado. Historia al propósito del grupo Stark es traer la paz al mundo. Y ahora descubrió que estaba equivocado. Ha decidido cerrar las operaciones de fabricación de armas de la corporación Stark, con efecto inmediato. Los reporteros de abajo estaban en un estado de confusión, asombrados de que ya no sabían qué preguntas hacer. Ovalestein miró a Tony Stark, que ya había tomado una decisión, con incredulidad. Jian Bai apagó el televisor y se tumbó en la cama aturdido. Aunque se ha confirmado que este es el mundo de Marvel, aún no se sabe si es el mundo de las películas de Marvel o el mundo del cómic. Jian Bai solo ha visto unas pocas películas y casi ha olvidado la trama. Si se trata del mundo del cine, Jian Bai cree que todavía puede luchar con la ayuda del sistema. Si está en el mundo del cómic, date prisa para obtener un préstamo, luego come, bebe, date un capricho y espera el final de la historia. La forma más fácil de determinar si se trata de un manga o un mundo de animación es determinar si la cabeza calva de Nick Fury es blanca o negra. Si está oscuro, entonces Jian Bai puede ser un pescado salado con tranquilidad. Thanos tendrá vengadores de todos modos. Está resuelto, Jian Bai solo necesita quedarse atrás y llamar al 666. Anuncio temprano a la mañana siguiente, Jian Bai fue despertado por el timbre. Hola señor Jian Bai, somos agentes de la Agencia de Logística y Ofensiva de Defensa Estratégica de la Patria, y yo soy Phil Coulson. Un hombre con un traje negro cuyo cabello estaba a punto de caer se le dijo a Jian Bai con una identificación desconocida en la mano. Oh, eres tú. El jefe de Novice Villaje. Oh, entonces agente Phil Coulson, ¿tienes algo que ver conmigo? ¿Podemos entrar y hablar de eso? Oh, por favor entra. Jian Bai ya había pensado que Shield vendría a él, después de todo, de repente apareció junto a Tony Stark, y Stark arregló una nueva identidad para Jian Bai, sin importar cuál fuera, atraería la atención de Shield. Señor Jian Bai, soy un departamento con funciones similares a FBL y CLA, pero con autoridad especial. Jian Bai interrumpió apresuradamente a Phil Coulson para presentarle que es Shield. Phil Coulson, agente, por favor explique por qué está aquí. Si no hay nada más, volveré a dormir. Phil Coulson arregló su traje y dijo. Señor Jian Bai, descubrimos que regresó del Medio Oriente con Tony Stark, y Tony Stark arregló una nueva identidad para usted después de su regreso. Necesitamos saber sobre tu relación, y quién eres. Jian Bai miró a Phil Coulson con curiosidad, ¿quién te dio las agallas para interrogarme? Anuncio solo porque eres un agente de S.H.I.E.L.D. ¿No tienes miedo de que te mate directamente? Pero Jian Bai no es tan estúpido. Es fácil matar a Phil Coulson, pero luego tiene que enfrentarse a un flujo constante de personas que son constantemente Shield. Al menos se ve genial habilidades. Las que se dan son todas cosas mágicas, puedo flotar, declaro, ¿por qué no me das un matrimonio? Agente Phil Coulson, no puedo responder a la pregunta que hiciste. Estaba viajando afuera y Tony Stark me engañó. En cuanto a por qué hizo arreglos para mí, dijo que quería que experimentara el aire libre de un águila calva. Después de todo, la vida es libre y la muerte es aleatoria, y este tipo de cosas no es algo que nadie pueda sentir fácilmente. Si realmente quieres saber primero, deberías preguntarle a Tony Stark, no a mí. Si no tienes otras preguntas, puedes tomar a tus hombres e irte. Por cierto, espera un minuto, ¿tu director es blanco o negro? Phil Coulson estaba atónito. Nuestro director es negro, el señor Jian Bai tiene discriminación racial. Está bien, ustedes vayan ahora. Jian Bai abrió apresuradamente la puerta y les dijo que se fueran. Jian Bai es demasiado vago para inventar historias, solo tengo un problema, ¿qué puedes hacerme, mientras Tony Shi Stark todavía esté parado frente a él, ¿qué me puede pasar? Si tienes la habilidad, ve y guisa a Tony Stark. Si tienes el coraje, reencarnaré de inmediato. Ahora que se ha determinado que Shield es el maestro de los huevos marinados negros, básicamente no hay gran peligro. Aunque Thanos, el director de la Oficina Universal de Planificación Familiar, es muy poderoso, no sé cuántos años pasarán hasta que venga. Tal vez Jian Bai tenga una manera de matarlo para entonces. Después de despedir a Phil Coulson, el jefe de la aldea de novatos, Jian Bai regresó a su cama y decidió seguir durmiendo. Anuncio sin embargo, dar vueltas y vueltas no significaba tener sueño en absoluto, así que suspiró y se levantó de la cama para averiguar si Pepper había preparado algún equipo de entretenimiento para él. 
En el gabinete debajo del televisor, Jian Bai sacó una consola de juegos, que es del tipo que a los amigos gordos con piel oscura en el personaje principal les gusta jugar cuando ven películas. Se llama Xbox o algo así, de todos modos, Jian Bai no lo jugó. Pasar. Inicio de sesión del sistema. Felicitaciones por recibir el paquete de regalo de artes marciales de Xian Guba. Arrojando la consola de juegos en su mano con un chasquido, Jian Bai rápidamente revisó lo que había en la bolsa de regalo. Lo que es tan interesante sobre el juego, ¿cómo puede ser interesante volver a la vitalidad? El paquete de regalo contiene las habilidades de Xiongba de 50 años, así como Tian Suan Fist, Pai Yun Palm, Feng Shen Lex, Tre Point y Yuan Ki Tre Point Magic Finger, todas las habilidades únicas de Xiongba están dentro. Uso. En un instante, Jian Bai sintió un poder infinito que se elevaba de su cuerpo, y realmente quería gritar, ¿Quién más? Después de recibir el paquete de regalo de artes marciales de Xiongba, Jian Bai regresó al estado de pescado salado nuevamente y recogió el controlador del juego que todavía estaba en el suelo en este momento. Abre Tetris y comienza a competir con la IA. Sí, Jian Bai, un pescado salado, solo puede jugar Tetris incluso cuando juega. Jian Bai definitivamente no jugará juegos al nivel de contra sin 30 vidas. Anuncio Jian Bai se quedó en casa durante más de 10 días consecutivos, y todo estaba en calma. Lo único que tiene un pequeño impacto es probablemente el mercado de valores. El precio de las acciones de Star Group se desplomó un 56%. Jian Bai sintió que debería encontrar un trabajo, porque aunque tenía suficiente comida y ropa, y podía jugar todos los días, le dolían los ojos por jugar todos los días y había jugado todos los juegos. También encontré algunos juegos en línea para jugar, pero los juegos en línea aquí en realidad requieren tarjetas de puntos, y Jian Bai no tiene dinero en absoluto. Justo cuando Jian Bai estaba acostado en la cama aturdido, sonó el teléfono de abajo. Señor Jian Bai, el señor Stark lo invitó a la villa. Está bien Pepper, ya veo, ¿a qué hora? Justo esta tarde. Está bien. Jian Bai colgó el teléfono, pensando para sí mismo, podría ser que después de más de 10 días, Shi Stark haya transformado la armadura Mark II Iron Man. Bajó las escaleras para obtener las llaves del auto y caminó hacia la puerta del garaje, Jian Bai estaba aturdido nuevamente. Debido a que descubrió que no puede conducir, solía tomar un taxi directamente o tomar el automóvil de otra persona cuando salía. Sin intentar conducir, Jian Bai tuvo que subir corriendo las escaleras y llamar a Pepper. Anuncio señorita Pepper, tal vez necesite enviar a alguien a recogerme, descubrí que no puedo conducir ni encontrar dónde vive Stark. Jajaja. Ja, ja. Chico, ¿no eres un mago? ¿Por qué no vuelas? Shi Stark se rió cuando descubrió que Jian Bai no podía conducir. Señor Tino Oatman, ¿necesita que lo ayude a recordar cómo salimos del desierto los dos? Cuando dije que podía conducir, y recuerdo claramente haber dicho que me perdería sin navegación. Ignorando el ridículo de Shi Stark, Jian Bai esperó a que Shi Stark revelara su propósito. Ven y sígueme a mi estudio. Tony Shi Stark llevó a Jian Bai a su propio estudio subterráneo. El tamaño de todo el estudio no es más pequeño que algunos almacenes, y hay todo tipo de autos deportivos de lujo en todas partes. En el espacio abierto en el medio había un brazo mecánico. ¿Me trajiste aquí solo para mostrar todos tus autos deportivos? Ven a ver esto. Shi Stark señaló una armadura blanca plateada para que Jian Bai la viera. Así que en realidad me estás mostrando a Tino Oatman 2. Anuncio esto es Marcos 2. El que está en el desierto es solo un producto de prueba temporal que hice, y esta será una tecnología que hará época. ¿Necesitas que comparemos, chico? Yo también puedo volar, y puedo sacudirlo para que ni siquiera puedas ver la inflamación de la cola. Jian Bai dio un paso adelante y tocó la armadura de Iron Man, que no había sido pintada al principio. Está bien, he terminado de visitar. Si no hay nada más que hacer, pídele a Pepper que me envíe de regreso. No estoy interesado en esta lata. No es que Jian Bai no esté realmente interesado en el traje de batalla de Iron Man. Su interés es casi el mismo que el de cambiar de forma a King Kong cuando era un niño. Siente que esto es un gran juguete. Incluso si puede lanzar misiles y cambiar de forma, ya que la armadura de Iron Man es un arma, ¿por qué no hacerla no tripulada, y Tony Stark debe conducirla él mismo? ¿Tony tiene algún pasatiempo especial? Mirando a Jian Bai Tony Stark, que no está muy interesado, estoy un poco decepcionado. ¿Cómo puede alguien no gustarle las máquinas, especialmente las máquinas creadas por mi Tony Stark? Supongo que nunca debes haber estado en la universidad. Esta es la tecnología más avanzada del mundo. Esta armadura puede cambiar una guerra que no debería existir. Jian Bai sonrió levemente, y un sabor malvado brilló en su corazón. Entonces, ya que tienes tanta confianza, vamos, ¿no es solo para mostrarme tu armadura? Ven a ponerte tu armadura y acepto tu desafío. Tony Stark se puso su armadura de batalla y se paró frente a Jian Bai. Stark, ¿estás listo? Te daré la oportunidad de arrepentirte. Shi Stark respondió con desdén. Comencemos, chico, déjame ver cómo tú, un supuesto mago, tienes la capacidad de menospreciar mi armadura. 
Anuncio de claro, la voz de Jian Bai sonó lentamente en el estudio subterráneo. Declaro que la armadura de hierro de Stark es una farsa, que no vale nada más que caro. Después de que Jian Bai pronunció las tres palabras que anuncié, Tony Stark se encontró incapaz de moverse, ni siquiera sus ojos y boca. Incluso querer llamar a Jarvis para controlar la armadura controlada por computadora es imposible. Jian Bai estaba murmurando constantemente allí, y finalmente no supo qué decir y comenzó a cantar, cambiando constantemente las letras. La ventaja de declarar esta habilidad es que mientras Jian Bai pronuncie las tres palabras de claro en voz alta y pueda seguir haciendo sonidos, entonces la parte hostil debe escuchar lo que Jian Bai ha dicho. Durante este periodo, no se puede tomar ninguna medida, incluso si es como no hacer ningún sonido en absoluto. Finalmente, Jian Bai realmente no podía pensar en nada más que escribir, y dejó ir a Shi Stark. Después de 30 segundos de silencio, Stark finalmente pudo moverse. ¿Qué pasa con el leñador de hoja lata? ¿Por qué tu armadura de lata no se movió en este momento? Jian Bai miró a Shi Stark con una sonrisa en su rostro, sospechando de la vida. Uh, es posible que deba ajustar los parámetros de la armadura, chico, puedes irte a casa ahora. Esperando que Jian Bai se vaya a casa en el auto organizado por Pepper. Shi Stark se apresuró a regresar a su estudio. Jarvis, reproduce la escena de batalla ahora mismo y crea un nuevo archivo, llamado Armadura Antimago. En la tarde del cuarto día, Tony volvió a llamar para encontrar a Jian Bai para pelear. Entonces, señor Tin Woodman, ¿está seguro de que ha encontrado una manera? Está bien chico, peleemos de manera digna hoy, déjame ver qué habilidades tienes mago. El leñador de hojalata, ¿estás listo? Dado que Shi Stark dijo que estaban luchando de manera digna, significa que todavía no ha encontrado una manera de evitar que Jian Bai hable desde la distancia. Pero Jian Bai necesita hacerle saber a Shi Stark que, dado que no necesito anunciar esta habilidad, tengo otras habilidades. Pregunta de nuevo, Stark, ¿estás listo? Listo, comencemos. Puño de Skifrost. Justo cuando la armadura de batalla de Shi Stark arrojó llamas y se elevó en el aire, Jian Bai golpeó el reactor en su pecho con un puño de escarcha. Toda la armadura de batalla rápidamente comenzó a esparcir escarcha, e incluso todo el taller subterráneo comenzó a esparcir escarcha, y la temperatura bajó rápidamente. ¡Bum! Stark cayó directamente del cielo como una paleta helada y golpeó el suelo. Parece que no estás listo, Tino Wadman. Jian Bai encontró una llave inglesa y comenzó a tocar la armadura de batalla blanca plateada. Partido del este, partido del partido. Después de romper el hielo por todo el suelo, Stark finalmente pudo salir de la armadura de batalla. Anuncio si Stark arrebató la llave inglesa de la mano de Jian Bai. Está bien, está oscuro y deberías irte a casa a cenar. Jian Bai regresó a casa con una sonrisa. Jarvis Jarvis, analiza la razón justo ahora. Señor, hay un problema con el caparazón de la habilidad bajo presión y debido a la capa helada, el sensor principal se refleja lentamente y no puede procesar datos. Necesitamos reemplazar la carcasa de la armadura de batalla con una aleación de oro y titanio para la industria aeroespacial. Señor, también necesitamos nuevas unidades de sensores. Jian Bai fue a casa y se escondió en la casa, agarrándose la barriga y riendo. Tony Stark era tan estúpido, no estaba seguro de cómo podía ir y luchar contra él. No tengo la costumbre de ser golpeado. En cuanto a por qué Tian Su Anfist puede congelar la armadura de Iron Man, esto no es razonable, Tian Su Anfist es difícil para las personas. Esto se debe a que hoy se firmó una nueva habilidad. Habilidades pasivas, el resultado se basa en rugidos. Cuanto más fuerte grites, más fuerte será tu poder de ataque. Ahora también tienes las habilidades especiales de combate de los protagonistas de anime. A partir de entonces, Jian Bai también es una persona que puede derrotar al villano con solo pronunciar el nombre del movimiento. En los siguientes dos o tres días, Tony Shi Stark no encontró ningún problema con Jian Bai, pero honestamente se escondió en su estudio como un buen bebé y continuó modificando la armadura. Y Jian Bai volvió a tomar Tetris y comenzó a jugar, decidió crear un mejor disco. Al cuarto día, Tony llamó a Jian Bai para pelear de nuevo. Anuncio Tony, ¿tienes la costumbre de ser golpeado? ¿Qué? Después de tres días, ¿encontraste una solución para la congelación de la armadura? Hijo, seguro que no fuiste a la universidad, especialmente a la mejor universidad tecnológica del mundo como el gran Tony Stark. Además, todavía eres un pobre fantasma. No sabes lo que necesita una persona rica como yo. Puedes comprarlo con dinero. Jian Bai miró al engreído Shi Stark y no pudo soportar golpearlo. No pasará mucho tiempo para que Shi Stark se dé por vencido debido al envenenamiento por paladio. Me temo que no podrá ver el aspecto engreído durante unos días. Tino Odman, a cambio de llamarme un hombre pobre, he decidido hacerte incapaz de levantarte hoy. Si puedes aprender a ser educado, puedo ahorrarte algo de cara para que puedas seguir mostrando esos autos deportivos tuyos. Tony, no creas que no podré golpearte después de haber resuelto el problema de la formación de hielo. No digas tonterías, chico, comencemos. Tres puntos para la vitalidad. Esta vez, Jian Bai le dio a Shi Stark la oportunidad de volar en el aire, ¿no es solo un camión de aire? 
¿Quién no puede apuntar un ataque de largo alcance? Una bola blanca transparente apareció rápidamente en las manos de Jian Bai y voló hacia Tony Stark volando en el aire. ¡Bum! Explosión. Tony Stark fue noqueado por enormes cantidades de fuerza y golpeó la pared del estudio antes de caer al suelo. Quítese la máscara. Está bien, deberías ir a casa a cenar hoy. Anuncio Tony, ¿no puedes cambiar la línea? Es tan vergonzoso cada vez que te golpean. Ahora vete a casa y come, pagaré. Jian Bai se rió y se subió al auto para irse a casa. No esperaba ganar dinero golpeando a la gente. Señor, el poder de defensa de la armadura se ha reducido en un 34%, que es más poderoso que un misil táctico. Shi Stark se puso en cuclillas en el suelo, mirando las enormes cantidades de agolladura en la armadura de batalla, y las palabras de Jarvis sonaron en sus oídos, y permaneció en silencio. Media hora. Jarvis, llame al proveedor de materiales y solicite materiales metálicos con una defensa más fuerte. Necesitamos rediseñar esta armadura. También texto Pepper, necesito dos pizzas. En los siguientes 10 días, Tony Stark no se acercó a Jian Bai para discusiones amistosas. Jian Bai pensó que Shi Stark se volvería cada vez más valiente y nunca se rendiría, pero no esperaba ser honesto tan pronto. Los días del pescado salado pasan día a día, jugando y viendo las noticias todos los días. Un día comenzó a transmitirse la noticia de que un F-22 desafortunadamente se estrelló durante un ejercicio militar, y la tripulación de vuelo no resultó herida. Viendo la televisión, el coronel Rhodes inventó historias de una manera seria sin pestanear. Jian Bai sabía que esto significaba que Iron Man estaba a punto de aparecer en el campo de visión de todos. También significa que la historia de Marvel está a punto de comenzar oficialmente. Chico, necesito tu ayuda. Jian Bai, que estaba durmiendo aturdido, levantó el teléfono y escuchó a Shi Stark pidiéndole ayuda. ¿Eh? ¿No dijiste que eres un hombre rico, siempre que tengas dinero, puedes resolver todos los problemas? ¿Por qué piensas en pedirme ayuda? ¿Todavía no estás despierto? Levántate rápido, realmente necesito tu ayuda. Necesito que sigas a Pepper a la computadora en la oficina del grupo Stark para obtener información. Pepper puede encontrar peligro y necesitas protegerla. Jian Bai respondió aturdido. Está bien, está bien, déjala venir a recogerme. Jian Bai recuperó la conciencia en un instante. Tony Shi Stark le pidió a Pepper que obtuviera la información. ¿Se lo va a hacer a Abdias? Jian Bai se levantó apresuradamente y se vistió, Tony estaba a punto de ser golpeado y no podía perderse. Después de esperar 20 minutos, Pepper recogió a Jian Bai y fue directamente al grupo Shi Stark. Al entrar en la oficina de Stark sin obstáculos todo el camino, Pepper encendió la computadora y conectó una unidad Flash Shoes, y vio que la computadora comenzó a saltar de varias páginas como un virus. Y Jian Bai corrió por la oficina, preguntándose si debería deshacerse de Ardías si lo conocía. Hasta que Pepper obtuvo toda la información, Obadía no apareció, lo que hizo que Jian Bai se preguntara si cambió la trama. ¿No aparecería nunca el Señor Supremo de Hierro? Tan pronto como los dos salieron de la oficina, vieron a Phil Coulson, el jefe de Shinsou Village, sentado en el vestíbulo esperando a Pepper abajo. ¿Soy el plan de respaldo? Jian Bai supo cuando vio a Phil Coulson que Stark también había encontrado a alguien de Shield para proteger a Pepper. Pepper entregó la unidad USB a Phil Coulson. Esta es evidencia del crimen de Abdias, el que contrató para matar a Tony. Phil Coulson tomó la unidad Flash e inmediatamente llamó a los cuatro agentes detrás de él para comenzar a arrestar a Obadiah. Por otro lado, cuando Jian Bai y Pepper todavía estaban copiando los registros en la computadora. Abdias ha llegado a la villa de Tony. Sostuvo una pequeña cosa negra en su mano, la presionó contra la oreja de Stark, y Stark no pudo moverse, y solo pudo mirar impotente como Abdias tomó el arca de su pecho como un pez salado esperando ser sacrificado dispositivo del reactor. Anunció en un instante, la cara de Shi Stark estaba cubierta de sangre púrpura como escarcha, y todo su cuerpo comenzó a temblar. Abdias le dijo a Tony, sosteniendo el reactor. Mira, este es el último huevo de oro que pusiste. Poco a poco sientes la última sinfonía de tu vida. Obadiah puso el reactor Ark en su mano en su bolso y salió lentamente de la villa de Stark. Esto parece ser un dispositivo especial del Opticking. Pepper llevó a Jian Bai y varios agentes al laboratorio de Obadiah. Phil Coulson pegó un trozo de bomba de plástico en la gruesa puerta de pegatina. ¡Bum! La cerradura de la puerta de hierro fue volada directamente. Jian Bai detuvo a Pepper justo cuando estaba a punto de entrar. Pepper, estoy aquí para cuidar tu seguridad, ¿no te das cuenta de que quieres escucharme ahora? Es suficiente para que estas personas entren y arresten a la gente. Esperemos en el auto. Después de que Jian Bai terminó de hablar, sacó a Pepper y salió. No quería enfrentarse al rey de hierro de Abdias ahora, también quería ver a Shi Stark ser golpeado. Es mejor grabarlo como material negro para burlarse de Shi Stark en el futuro. Los dos acababan de salir del laboratorio de Abdias. Boom. Boom. Grandes cantidades de ruido seguían sonando en la calle, y parecía haber algo en el piso de la calle que constantemente intentaba romper el pavimento de concreto. El pavimento ha comenzado a agrietarse y la grava vuela constantemente hacia arriba. 
El matón de hierro gigante de Ardías emerge de debajo del pavimento. ¿A dónde vas? Pimienta. ¿Qué? Anuncio Pepper dio un paso atrás asustado, Gian Bai rápidamente agarró a Pepper. Oye, buen chico, es hora de ir a casa e ir a la cama. Está mal salir y asustar a la gente. Gian Bai miró al enorme tipo de hierro con una altura de dos o tres metros frente a él, sintiéndose muy opresivo. Pero originalmente quería dejar a Obadiá a Tony para que lo resolviera él mismo, parece que realmente hay personas que están ocupadas muriendo. El caballero Gian Bai saludó a Pepper. Señorita Pepper, por favor no se asuste, si puede evitar gritar, creo que está más en línea con su estado. Tú, tú, tú. ¿Lo viste? Corre, corre, corre. Al ver a Gian Bai tomarse su tiempo, Pepper dejó de hablar a toda prisa. Pepper, tienes que ser educado, me ocuparé de este tipo de hierro. Tirando de Pepper hacia atrás, Gian Bai caminó frente al señor supremo de hierro de Abdias nuevamente. Abdias no atacó después de decir tantas palabras antes, es realmente un bebé bueno y educado. Gian Bai decidió darle un buen rato. La voz apagada de Abdias provenía de las enormes cantidades de máquina. ¿Lo miraste bien? Entonces eres inútil. Mientras hablaba, levantó su brazo de hierro derecho y señaló a Gian Bai y Pepper. Tres puntos para, están. Antes de que Gian Bai pudiera hacer un movimiento, la voz de Shi Stark apareció en el cielo. Y están es el nombre de Abdias. Con un sonido de cuando. El señor supremo de hierro fue derribado directamente al suelo por Shi Stark, y luego voló desde el suelo hacia el aire. Las dos armaduras de batalla estaban enredadas y rodeadas en el aire. Los vehículos cercanos instalados en el edificio de tierra estaban en un desastre por todas partes, la grava volaba y los vehículos se volcaron. Oh, Pepper, parece que Tony no quiere que te proteja, no puede esperar para venir él mismo. Shi Stark y Iron Ovelor chocaron en el viaducto, y las dos armaduras finalmente se separaron. Iron Bully sostiene un auto. Tony, se llama daño adicional. Boom. Tony no habló de artes marciales y atacó mientras el tirano de hierro hablaba. Anunció el cañón de energía en su pecho golpeó al señor supremo de hierro con un cañón, haciendo que las chispas volaran por todas partes. El rey de hierro, Raje, arrojó llamas de sus pies y se elevó en el aire. Agarró una motocicleta cercana y la golpeó en la cara de Tony. De repente, Tony se volteó un par de veces en el aire como un conejito intimidado y se estrelló contra el suelo. Vamos Tony. Patearlo en la entrepierna. Gian Bai voló en el aire y vitoreó a Tony constantemente. Definitivamente sería aún mejor si ayudara con el señor de hierro. Ha aparecido, ha aparecido. El tiro clásico. Gian Bai bailó como un comentarista. El Iron Bully levantó a Tony en el suelo y quería tener un demonio destrozado. Sin embargo, debido a la falta de fuerza, solo se puede cambiar a Ryu Bei lanzando al niño. Tony se derrumbó en el suelo, el pie de Obadiah sobre su armadura abdominal. Haz un sonido. Estira grandes cantidades de mano derecha y agarra a Tony en el suelo. Gian Bai todavía juzgó mal la altura y el tamaño de Iron Ovelor. Después de que Tony fue agarrado, la comparación del tamaño del archivo fue particularmente obvia. Este sentimiento es como Oney y el agua mineral. ¿O un adulto agarró a un pequeño mocoso? La armadura de batalla de Tony combinada no es tan larga como un brazo de Iron Bully. Vamos Tony. Vamos Tony. Defiéndete Tony. Gian Bai voló en el aire para ver la emoción. Tony quedó atrapado en el aire y volvió la cabeza cuando escuchó a Gian Bai gritar. No puedes, boom. Antes de que Tony pudiera terminar de hablar sobre Iron Bully, lo tiró y se estrelló contra un camión cercano que tiraba de contenedores. Un misil se elevó detrás del Rey de Hierro y fue directamente al contenedor donde estaba Tony. ¡Bum! Enormes cantidades de llamas se extendieron a decenas de metros de distancia, e incluso Gian Bai en el aire sintió la monstruosa ola de calor y la luz deslumbrante. Como una niña que realiza gimnasia rítmica, la armadura de batalla de Tony fue lanzada al aire, realizando constantemente una rotación de 360 grados basada en la cabeza y los pies en el aire. Gire una vez y caiga del aire. En el momento en que se acercó al suelo, la armadura en las extremidades de Tony arrojó fuegos artificiales y se detuvo en breve. Está bien, máxima puntuación. La pequeña princesa Tony tiene la máxima puntuación para este juego. Gian Bai aplaudió mientras repugnaba a Tony. Obadiah miró al Tony ileso con una pequeña sorpresa y dijo. No está mal, ¿has mejorado tu armadura de batalla? ¿Realmente puedes bloquear tal ataque? Pero no importa, también hice algunas mejoras en mi armadura. Tony flotó en el aire. Puedes hacerlo si tienes un amigo que no es del todo normal. Mientras hablaba, miró a Gian Bai que flotaba a un lado. Tony. Abdias gritó. La armadura de su cuerpo de repente comenzó a cambiar de forma, sus pies se ensancharon y violentas llamas volaron en el aire. Los misiles se elevaron desde atrás uno tras otro y llegaron directamente hacia Tony con un humo espeso. Árbol árbol. Tony quedó sumergido en la violenta explosión. Abdias agarró a Tony, que no pudo hacer ningún esfuerzo en el aire, y corrió hacia el suelo. Grieta. Llegaron las enormes cantidades de sonido de ruptura. Todo el tablero del viaducto comenzó a colapsar constantemente. 
La armadura de Tony fue enterrada entre los escombros. Jian Bai se veía casi igual, aunque la armadura de Tony se actualizó debido a Jian Bai. Pero el reactor del arca es el viejo en el desierto, y el nuevo ha sido puesto en su armadura mecánica por Audias. Anuncio al ver a Tony siendo golpeado desde el momento en que entró en la arena hasta ahora, está claro que vino sin ninguna preparación. De esta manera, Tony solo puede tumbarse en el suelo y ser golpeado hasta que la armadura se rompa por completo. La pequeña princesa Tony necesita ayuda. Puedes cerrar la boca. La voz enojada de Tony vino de las ruinas. ¡Bum! Obadiah escuchó que Tony todavía estaba hablando, agarró una losa de cemento en el suelo y la arrojó a los escombros. Tony, ¿realmente necesitas ayuda? Vi a Pepper llorando allí como si fuera a casarse pronto. Todavía no he preparado ningún sobre rojo, ¿puedes patrocinarme alguno? Cuando Jian Bai escuchó a Tony gritar tan fuerte, significaba que no moriría por un tiempo. Tan pronto como Tony escuchó a Jian Bai decir que Pepper estaba llorando como si estuviera a punto de casarse, Tony salió volando de las ruinas, y por un tiempo, la grava voló por todo el cielo, y el humo y el polvo se elevaron. Es como si el personaje principal apareciera oficialmente en el escenario y faltara el BGM. Jian Bai pensó que Tony había explotado. ¡Bum! Tony, que acababa de saltar, volvió a caer al suelo. ¡Ja ja 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 ja! Ja Jian Bai no pudo enderezarse cuando se rió. Está bien, hagámoslo. Te ofreciste como voluntario para ayudar. Hola Díaz, bebé gordo, mira aquí. Jian Bai flotó sobre la cabeza de Obadiah y lo saludó con la mano para atraer su atención. Jian Bai sacó un cuchillo de frutas de tres pulgadas del espacio del sistema. Tony, míralo. El cuchillo en la mano de Jian Bai se agitó hacia adelante. Obadiah parecía estar poseído por un espíritu maligno, y enormes cantidades de irondo velorde aparecieron frente a Jian Bai con un silbido. Enormes cantidades de manos de hierro levantadas, arrodilladas sobre una rodilla, suspendidas en el aire. Anuncio todo el señor supremo de hierro estaba tan inmóvil como si hubiera sido inmovilizado. Tú. ¿Qué hiciste? Antes de que Tony pudiera sorprenderse, Abdias habló primero. Porque cuando el cuchillo en la mano de Jian Bai cayó, sintió una fuerza irresistible que lo empujaba hacia adelante rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Jian Bai, posando sobre una rodilla. Originalmente, si fuera solo un robot simple, no estaría 100% controlado por el cuchillo blanco y con las manos vacías de Jian Bai. ¿Quién dejó a Abdias en ella? Esto es también lo que Jian Bai siempre se ha preguntado. Qué bueno es construir un robot y usar el control remoto para hacer lo que quieras. Y Tony, que insiste en hacerse una armadura para ponerse el cuerpo, es muy inexplicable. Es una peculiaridad de los científicos que la gente debe participar en cosas que las máquinas pueden hacer. ¿Qué debo hacer si la armadura es invadida? Oye, chico, no te vas a quedar quieto, ¿verdad? Tony luchó por levantarse del suelo. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Alguna vez he matado a alguien? Tengo miedo. ¿No está esperando que te levantes y lo mates? Tony señaló el reactor Ark en su pecho, y el reactor había comenzado a desvanecerse. Entonces, ¿puedes venir al suelo primero? Mi energía de reacción se ha ido y el sistema de armas no se puede activar. No puedo hacer eso ahora. Jian Bai no pudo evitar poner los ojos en blanco y quejarse. Realmente no sé de qué sirve esta armadura de desecho que construiste. No puedes usar tu cerebro de 82 años para pensar en cómo transformarte. Esto también es algo que Jian Bai no entiende del todo. El Capitán América también es una transformación humana, incluso si Tondi no puede desarrollar el suero de Superman, puede aprender del Duende Verde y hacer una poción para fortalecer la función corporal, ¿verdad? Puño de escarcha del cielo. ¿Cuándo? Jian Bai sostuvo un pequeño cuchillo en una mano, mientras que la otra apretó el puño y lo dejó colgar de la cabeza de hierro del Señor Supremo de Hierro. La escarcha se extendió rápidamente por el cuerpo de Irono Velor. Jian Bai soltó el cuchillo y el Señor Supremo de Hierro se estrelló contra el suelo. Tony luchó por salir de la armadura de batalla y sacó el reactor arc del pecho de Iron King. Anuncio la voz de Obadiah provenía constantemente de Iron King. Eso es mío, no puedes llevarlo Tony. Abdias, ves que lo que cree es mío. Ahora está de vuelta para mí. Pepper finalmente corrió hacia el viaducto de la nada. Tony. Mira, dije que estaba llorando como si estuviera a punto de casarse. ¿Me has preparado el sobre rojo? Cállate, deberías irte a casa y comer, chico. Tony, nadie te salvará después de tratar a tu salvador así. Punto punto punto. A Jian Bai no le importaba cómo Pepper y Stark trataron con Obadiah, de todos modos, flotó solo a casa. Lo único que lamento es que Iron Man 1 de Obadiah parece haber sido asesinado. Si el villano no está muerto, definitivamente saldrá a actuar como un monstruo nuevamente, pero definitivamente no molestará a Jian Bai. Al día siguiente todas las noticias importantes en la televisión están transmitiendo la conferencia de desarrollo de Tony Story Stark. Reporteros de todos los ámbitos de la vida están zumbando como moscas discutiendo lo que sucedió ayer y cómo Iron Man salió de la nada. Sé que todos leyeron el periódico. Quiero saber qué pasó ayer. 
Alguien dijo que estuve involucrado en el viaducto de ayer, Tony Awed y Awed durante mucho tiempo. Finalmente, Tony Stark golpeó el discurso en su mano sobre la mesa. Levantó las manos en alto y dijo en voz alta. Soy Iron Man. Stark tardó menos de media hora en admitir que era Iron Man ante el mundo. Sí, realmente se ha extendido por todo el mundo. Como el hombre más rico del mundo, un famoso playboy, un genio inventor, un notorio traficante de armas y el primer superhéroe del mundo, también es el primer superhéroe en anunciar su identidad. El mundo entero desencadenó una ola de discusiones sobre Iron Man, e innumerables personas comenzaron a querer convertirse en Iron Man. Durante varios días consecutivos, la capital de la lista de noticias fue la noticia de She Stark. Hubo mucha discusión en las calles y callejones, e incluso el programa de entrevistas de la columna Story Stark reproducida por la estación de televisión para atrapar el calor. La historia de la pista de crecimiento de Stark se reproduce en un bucle todos los días, presentando lo talentoso, rico y cariñoso que es. Y el propio Stark se escondió en su estudio y continuó estudiando su armadura. Después de la batalla con Obadia, Stark descubrió que el poder de defensa de su armadura ya era muy alto, pero su capacidad de ataque aún era demasiado débil y era inútil, excepto para resistir las palizas. Al encontrarse con una máquina gigante llena de puntos defensivos como el Rey de Hierro transformado por Aldías, la armadura Mark II de Stark es como un conejo que provoca constantemente a un elefante. Resulta que los instintos de Stark eran correctos, por lo que fue Stark quien recibió la paliza desde el principio hasta el final. Después de esta batalla, Pepper también entendió las intenciones de Stark y apareció a su lado la primera vez que se encontró con el peligro. Es tan romántico como el legendario héroe salvando la belleza. Anuncio de esta manera, las dos personas se unieron bajo una situación que Jian Bai no podía entender. Jian Bai decidió que el guión estaba equivocado. Obviamente, estaba protegiendo a Pepper e incluso a ese idiota Stark después. Según el guión, no debería ser a la pimienta le gusto. Luego me di la vuelta fríamente y dije, lo siento, no somos adecuados. De todos modos, Jian Bai no podía entender lo que estaba pasando entre los dos. Aunque Tony fue golpeado gravemente, todavía capturó a este pequeño pimiento que parecía viejo pero tenía una dulce sonrisa en los ojos de Jian Bai. Shi Stark incluso llamó a Jian Bai para presumir. En palabras de Jian Bai, es la llamada cristalización de la sabiduría de Stark, el mayor logro de la armadura de batalla de la humanidad. A los ojos de Jian Bai, no es más que una novia fija. Parece que nadie puede encontrar una novia. Mismo. Sin embargo, Jian Bai decidió no conocer a Shi Stark, un tipo de boca barata, por el momento después de que Jian Bai compró comida para perros por teléfono por Stark, de lo contrario, Jian Bai le dejaría sentir el miedo de anuncio. Además, Shi Stark también reveló una noticia, es decir, ese huevo guisado negro de Shield vino a ver a Shi Stark. Black Bryce Tech dijo que hay muchas personas como Shi Stark, pero Shi Stark no está sorprendido en absoluto, ¿qué pasa? Desde que conoció a Jian Bai, Shi Stark comenzó a pensar si debería creer en alguna religión. Si un ángel saliera algún día, Shi Stark no se sorprendería. Ese maldito M asterisco N dijo que quería comenzar un Avengers. Oh, ¿y entonces? ¿Estabas de acuerdo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué debería escucharlo? No me falta dinero. Si quiero construir un equipo de superhéroes, ¿por qué no lo pago yo mismo? Oh. ¿Realmente me estás escuchando? Oh, oh, puedes hablar en serio. Chico, ¿alguna vez piensas en nosotros formando un equipo de superhéroes juntos? Por el nombre, Iron Man y sus pequeños secuaces. Anuncio tonto de hierro, pequeña princesa Stark, si te pica la piel, no me importa ir ahora y pedirte que te arrodilles sobre una rodilla frente a Pepper. Stark reflexionó un rato y dijo, uh, olvidémoslo, Pepper no debe estar lista para aceptar mi repentina propuesta de matrimonio con ella. Jian Bai continuó, no estoy interesado en el equipo de superhéroes que mencionaste, pero ahora eres Iron Man, ¿nunca has pensado que el país definitivamente te pedirá tecnología? Subestimas el poder de mí, la persona más rica del mundo. Debes saber que en este país, hay gente rica antes de que haya un país. Cuelga el teléfono. Jian Bai se acurrucó en el sofá, jugando distraídamente mientras comía bocadillos. Desde que Stark se convirtió en Iron Man, incluso la tasa de criminalidad en Twister City ha disminuido. Después de todo, nadie quiere ver que un hierro pueda caer del cielo un día y aplastarse hasta la muerte. Y es una lata rica, incluso si realmente aplasta de The Atman, puede permitirse que un gran grupo de abogados se defienda como inocente. Jian Bai también está pensando en lo que dijo Shi Stark sobre el huevo guisado negro que lo buscaba para configurar a los Vengadores. Los Vengadores de la Oficina de la Serpiente y el Escudo definitivamente no pueden unirse, y Jian Bai sospecha mucho que Nick Fury, un nuevo estofado, tenga delirios de romper el mar, y también tiene la tendencia a la esclavitud espiritual o la tendencia de adorar a los extranjeros. En el pasado, cuando iba a la barra de correos, había grandes jugadores que publicaban algunas pegatinas de cómics de Marvel y esquemas de historias. Uno de ellos era sobre Nick Fury, el bastardo que creía en los alienígenas Skrull que podían transformarse en otras personas, pero nunca creyó completamente en los Vengadores. 
El diseño del personaje se parece ligeramente a Batman, pero Batman sabe lo enfermo que está, y Batman ni siquiera lo cree él mismo. Entonces Gian Bai decidió que Nick Fury debía estar enfermo. Este tipo de enfermedad es como si yo fuera la única buena persona en este mundo. Puedo ayudar al mundo a mantener la paz, y solo yo puedo traer felicidad a la humanidad. Anuncio si el mago Anciantuban está aquí, definitivamente le dará a Gian Bai un pulgar hacia arriba. Después de todo, es realmente raro pensar que los huevos guisados negros son tan ignorantes del autoconocimiento hasta este punto. Espero que el huevo guisado negro pueda tener algo de aire acondicionado y no venga a provocarme, o dejarlo morir. De ninguna manera, el huevo guisado negro es tan oscuro que no puedes encontrarlo sin encender las luces. La muerte social debería ser inútil y deberías enseñarle de una manera diferente. Pensando en ello, Gian Bai comenzó a sentir sueño y bostezó sin parar. El sofá es cálido y suave, como si estuviera acostado en un abrazo. No mucho después, la conciencia de Gian Bai se volvió borrosa y se apretó contra la parte más suave del sofá. Aturdido, Gian Bai recordó que no había iniciado sesión hoy, y tomó la iniciativa de resolver los problemas en los sistemas de otras personas. Su sistema es más salado que el suyo, y no es inteligente. Aturdido, llamó al sistema para iniciar sesión. Felicitaciones por obtener la tarjeta de invocación de personajes. ¿Usar o no? Úsalo, encuéntrame un calentador de cama. Aturdido, Gian Bai sintió una voz inusualmente dulce hablando en su oído. ¿El calentador de cama? Gian Bai ni siquiera abrió los ojos y dijo directamente. ¿Por qué no está apagado el televisor? Luchando por levantarme, me preparé para apagar el televisor. ¿Eh? No veía televisión en este momento, estaba jugando todo el tiempo. Después de frotarse los ojos, vio a un hombre con cabello largo y rubio sentado al lado del sofá, piel clara y hermosas piernas largas, vestido con una armadura, con las piernas cruzadas y una espada larga en su regazo. Bajo. Con un solo clic, Gian Bai se levantó del sofá. Tan pronto como aterrizó, la espada larga descansó sobre el cuello de Gian Bai. Gian Bai abrió cuidadosamente los ojos y miró a la persona frente a él, cuanto más familiar se veía, más familiar se veía. He visto este look y este atuendo antes, pero no puedo recordar quién es. Sintiendo el toque helado de la espada larga en su cuello, Gian Bai soltó en estado de shock. Mi señora, por favor perdóname. Un. No, heroína, perdona tu vida. Reina, por favor, perdone la oficina central, guarde la espada rápidamente. Parecía familiar al principio, pero cuando vi el par de alas blancas en su espalda, inmediatamente recordé quién era. Eso es un ángel. Durante un tiempo, fue súper popular. Se dice que la casa al norte de la Vía Láctea es la más hermosa, y la casa al sur de la Vía Láctea es la más encendida. Anuncio Gian Bai también persiguió a Chaosen por un tiempo, y le gustó especialmente la forma en que Angelian se sentó en silencio junto a la ventana. Angelian guardó la espada larga en su mano y volvió a sentarse en el sofá. Al mirar la expresión de Gian Bai, supo que Gian Bai debía conocerlo. Ya que me conoces, dime cómo enviarme de regreso. No puedo devolverlo. Justo ahora pedí un deseo en mi sueño, pero no esperaba que se hiciera realidad. Serás mi calentador de cama dedicado de ahora en adelante. Gian Bai sabe que Angelian es un pervertido, y no le importa si quieres ajustar su respiración porque ha vivido durante más de 7,000 años. Y admiró a Gian Bai. Niño, no es bueno mentirle a la hermana Ángel. Es la primera vez que veo a una joven que tiene más de 7000 años, pero escuché que la joven sostiene un ladrillo de oro, y la mujer mayor 7000 regala el Tian Ren no. 7. ¿Has traído la dote contigo? Tian vio que Gian Bai todavía era simplista, y la espada larga en llamas en su mano se puso roja con un gemido. Gian Bai, que vio que Ian no estaba listo para el texto, gritó apresuradamente. Detente, detente. No puedo soportar la espada en llamas ahora. Realmente no puedo enviarte de regreso. No sé cómo llegaste aquí. Mira, vine aquí de la nada. Ahora que soy un pescado salado, tienes una vida útil y limitada de todos modos, ¿por qué no esperas un poco más? Tal vez tus hermanas vengan algún día. No era que Gian Bai tuviera mucho miedo de la espada larga en llamas de Angelian, sino que no había necesidad de luchar. No importa cuán poderoso sea Angelian, todavía no puede hacer frente a las habilidades irrazonables de Gian Bai. Y no puedes decirle que el sistema te trajo aquí. Gian Bai continuó. De todos modos, has venido aquí y estarás tranquilo ahora que has venido. Ángel, que ha vivido tanto tiempo, ¿por qué sigue siendo travieso como una niña? Sé sí, bueno, baja la espada rápidamente. ¿Qué le pasó a mi niña de 7000 años? Las llamas que originalmente estaban en un estado rojo comenzaron a encender un fuego furioso. Después de terminar la pantorrilla, Gian Bai se dio cuenta de que estaba hablando. No importa la edad de una mujer, incluso Ángel no puede mencionar su edad. En su corazón, siempre tendrá 18 años. Es inútil ver tantos vídeos llamados como disparar a las chicas, y no necesito ninguno de ellos en el momento crítico. Gian Bai rápidamente dio dos pasos hacia atrás y dijo, habla bien, baja la espada rápidamente, en mi corazón siempre serás una joven de 18 años. 
mi país es el más hermoso al norte de la Vía Láctea, y mi país es el más inflamable al sur de la Vía Láctea. Anuncio el que acaba de hablar fue mi hermano. Lo golpearé hasta la muerte más tarde. Angelian miró a Jian Bai con una sonrisa. No esperaba que fueras dulce, pero si no me envías de regreso, haré que te calles para siempre. Así es como el dios del trueno de la guerra es así. ¿Cómo puedes intimidar a la gente solo porque eres un ángel? Te dije que si quieres quedarte así, te golpearé. Déjate saber que es el derecho de familia. Jian Bai dijo mientras retrocedía. Ángel Yanpin señaló a Jian Bai con la espada en llamas que todavía estaba ardiendo. Una última advertencia, Ángel Yan, déjame decirte, no creas que te tengo miedo solo porque tienes alas. Date prisa y deja la espada, ¿me escuchas? Mirando a Ángel Yan que todavía no se mueve, parece que si quiere hablar con calma, todavía necesita darle una lección. Declaro que, Jian Bai estaba constantemente bala 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 cantando lo que no quería decir, de todos modos, es suficiente si la habilidad no se detiene, mientras caminaba hacia Ángel Yan, quien estaba inmovilizado por la habilidad. Sacó por la fuerza la espada de fuego de la mano de Angelian y la puso en el espacio del sistema. Encontré una almohada en el sofá y comencé a golpear las nalgas del trasero de Ian Ian. Aunque Jian Bai no se aprovechó de eso, pero todavía tiene autoconocimiento, sabiendo que Angelian es una soltera de 7000 años, le cuentas algunos chistes de gama baja y ella no recordará las bromas inofensivas. Pero si Jian Bai realmente quiere azotarse el trasero, Angelian debe tener los ojos rojos y Jian Bai desesperadamente. Mientras golpeaba a Jian Bai, seguía murmurando. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres aceptarlo? Cansado de dar vueltas y vueltas, Jian Bai se escondió rápidamente para recuperar el aliento. Después de esperar docenas de segundos, Ángel Ian pudo moverse, y esta vez, finalmente no quiso gritar, pero extendió la mano y dijo. Devuélveme la espada. ¿No peleas? No pelees. Las dos personas que finalmente pudieron comunicarse bien se sentaron a ambos lados del sofá y comenzaron a comunicarse nuevamente. Anuncio también soy extranjero. No sé cómo llegué a este mundo, pero sé una o dos cosas sobre este mundo. Basado en tu destreza de combate, Thunder God of War, se te considera el más fuerte aquí, pero no eres el más fuerte y ni siquiera piensas en regresar. Si pudiera regresar, habría huido solo. Si te gusta ayudar a Kesa a promover el orden, no te detendré, pero no puedes llorar si eres golpeado por un gran jefe afuera. Bueno, 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 Jian Bai le dijo a Angelian todo lo que sabía. Especialmente hay un tipo tan grande como Ancient Tuan en la Tierra, así que no te metas con él. Y lo que Jian Bai puede saber sobre el Capitán Marvel, Thanos y el hermano Martillo Asgard que caerá del cielo en unos meses, sus tres princesas que siempre están luchando por el favor y la hermana mayor. Con la fuerza de Angelian, en realidad puede caminar de lado en el mundo cinematográfico de Marvel. Angelian, quien fue convocado por Jian Bai, todavía no ha estado en la Vía Láctea, es decir, el cuerpo de Dios de tercera generación, y no hay forma de herirlo sin un arma especial para matar dioses, que es básicamente equivalente al cuerpo de acero de Superman. E incluso si está realmente lesionado, se puede recuperar a través de la absorción de energía. Lo más poderoso es en realidad su motor biológico secundario, que puede subvertir la ley de conservación de energía y tiene el poder del trueno a nivel de nebulosa. La nebulosa cubre un área mucho más grande que los hermanos menores en galaxias como el Sistema Solar. Teóricamente, tiene un poder de trueno infinito. En comparación con el hermano Amer, Ian es el verdadero Thor. Es solo que este tipo de poder no se puede representar en la animación de Super Dios, de lo contrario no habrá actuación si una galaxia es aniquilada en una batalla. Al igual que en Dragon Ball, obviamente es posible explotar fácilmente las estrellas, pero el poder destructivo en la Tierra debe mostrarse como si solo pudiera explotar un agujero, porque no es fácil realizar la explosión estelar casualmente. Pero ahora es el mundo real, y su poder de combate no está limitado por el director. Básicamente, no puede vencer al astuto mago Ancientuan con Time Gem y magia espacial, incluso si Odin no se pone la armadura real del destructor. Debe ser capaz de vencer a Ian. Entonces solo puedo ser un pescado salado como tú. ¿Qué hay de malo en ser un pescado salado? No has vencido lo suficiente durante miles de años. Déjame presentarte a Tony Stark. Cada vez que lo ves, quieres golpearlo. Jian Bai tenía sueño al principio, pero no esperaba que el sistema le trajera una cama caliente. Aunque puede ser necesario comunicarse por el momento, siempre hay una posibilidad, ¿verdad? Cuanto más hablaba Jian Bai, más feliz se volvía, y cuanto más escuchaba Ian Ian, más tranquilo se volvía. Los dos solo hablaron sobre bala bala sin cesar y escucharon en silencio. En cierto sentido, ambos son extraños a este mundo. Los dos tienen más en común que Jian Bai y Shee Stark. Jian Bai también parece haber encontrado la sensación de conversar con personas conocidas en el pasado. ¿Por qué no vamos a ver a Shee Stark mañana, esa rana en el pozo piensa que puede ser invencible con su armadura? También eres un dios de la tecnología, vamos a darle algunos consejos. Obviamente puedes transformarte en un dios, pero tienes que conseguir una lata para cubrirte. Sí, pero duermes en el sofá. 
Ian Ian dijo de repente. Uh, está bien vamos, la señorita Ángela ha hablado, y Jian Bai no puede decir que usted, como Dios, no necesita dormir, puedo charlar con usted toda la noche. Su línea de pensamiento fue interrumpida por las palabras de Ángel Ian, y Jian Bai no sabía por dónde empezar, por lo que abrazó una manta y se quedó en el sofá, viendo la televisión en el sofá. Ángel Ian corrió hacia el dormitorio y cerró la puerta sin decir una palabra. Temprano a la mañana siguiente, Jian Bai, que no había dormido en toda la noche, llamó a la puerta temprano para despertar a Ángel Ian. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. La puerta de la habitación se abrió para revelar el rostro y los ojos incomparables de Ian que podrían matar a Leadman. Jian Bai revisó en su mente ayer lo que había aprendido antes como complacer a una joven, y dijo con una cara descarada. Wow, Ian, ¿has notado que eres especialmente reina cuando estás enojada? Siempre he pensado que glamoroso es un adjetivo, pero ahora que te veo, sé que glamoroso es una narrativa. Anuncio Ian miró a Jian Bai con firmeza y permaneció en silencio. Media hora. Ven, no, no, no cierres la puerta, vámonos, te llevaré a ver a ese genio con un cerebro malo. Tim cantó, date prisa y envía un auto para que me recoja. Te traeré un amigo. Jian Bai colgó el teléfono y esperó a que Shi Stark enviara un auto para recogerme, luego se dio la vuelta y le dijo a Ian. Ian, ¿tienes una manera de dejarme aprender a conducir de una sola vez? Ian se sentó perezosamente en el sofá. No, ¿por qué quieres aprender a conducir? ¿Puedes volar? Además, ¿por qué tomar un coche si puedes volar? Y Angie dijo que Jian Bai acaba de recordar que para Ángel, todo el universo debe estar bajo la protección de Ángel, y él es su hogar donde quiera que vaya, y nunca necesita ocultar su paradero. Así que el ángel en Super Dios no quería ocultar sus pensamientos en absoluto. Cuando llegó a la Tierra, podía volar como quisiera, e incluso se sentó en el cielo para hacerte saber que era abierto y franco. Marvel está un poco fuera de aquí. Héroes con nombres y apellidos se han unido a los Vengadores, y de hecho, la mayoría de ellos son personas, y nadie sabe cuáles son sus identidades. Jian Bai sintió que debía haber algunos intercambios de fe entre Ian y Nick Fury, un nuevo estofado negro. A lo sumo, Ian no podía decir que Nick Fury le enviaría una gran prueba. Al ver que el auto arreglado por Shi Stark ha llegado, deje que Ian guarde sus alas y suba al auto. Al llegar a la casa de Shi Stark, Shi Stark todavía se esconde en su taller subterráneo para estudiar y transformar su armadura. Pepper, ¿podría ser que después de que Stark te confesó su amor, no hizo nada más? ¿Por qué está en cuclillas en el estudio solo y no sale? Tondi es un genio, y un genio siempre necesita estar solo. Tienes razón, es un genio con un problema cerebral. Después de conversar con Pepper, Jian Bai llegó a Ian al sótano para encontrar a Tondi. Latas. Latas. Sal y déjate golpear. Anuncio cuando Shi Stark escuchó que era Jian Bai, simplemente respondió sin levantar la vista. Chico, ¿cómo llegaste a mi estudio sin Pepper y mi guía? Jarvis, tuviste un error de programa, este chico molesto, agrégalo rápidamente a la lista negra. Jarvis. Jarvis. Solo entonces Shi Stark se dio cuenta de que algo andaba mal. Hoy Jian Bai entró y dijo una palabra y nunca emitió un sonido. E incluso si Jarvis realmente cometió un error, es imposible escuchar la llamada y no responder. Tony Shi Stark levantó la vista y vio a Jian Bai y Angelian. Jian Bai miró en secreto la expresión de Shi Stark, Shi Stark estaba estupefacto. Se estima que Shi Stark nunca ha visto a una persona tan guapa, y ni siquiera sabe cómo describirla. En Super God, se establece que Ángel tiene una atracción fatal hacia otra vida, de lo contrario Lian Bing no habría conquistado el planeta con su cara, y al final fue considerado como Morgana. Los tres personajes Morgana representan a la reina incomparable. Pero solo puedes entenderlo viendo la animación, o, oh, el modelado de Lian Bing es bastante atractivo, definitivamente no siento que esto pueda conquistar un planeta con una sola cara, y las formas de vida en este planeta son más ignorantes o criaturas femeninas que feo debe ser, pero ahora es la realidad, todo va de acuerdo con el entorno. La cara de Angelian es suficiente para conquistar a todos los hombres que lo han visto, sin mencionar que ella es un dios total. Stark estaba tan aturdido que no podía hablar en absoluto, e incluso se olvidó del hecho de que Jarvis no respondió. Oye, no lo sé. ¿Alguna vez has visto a una chica hermosa? Oye, de vuelta al alma. Jian Bai dio un paso adelante y abofeteó la cara de Shi Stark con fuerza, con un crujido. Shi Stark se sorprendió y rápidamente se cubrió la cara. ¿Ese amigo que mencionaste, chico? Shi Stark tenía una mirada de incredulidad, Jian Bai tiene otros amigos además de él. Anuncio no es Jian Bai un otaku. ¿Cómo puedo reconocer a una mujer tan hermosa? Tu pregunta es un poco extraña. Como mago, ¿qué tiene de extraño conocer a dos amigos? ¿Eres tú, no has notado que tu pequeña inteligencia artificial Jarvis aún no se ha movido? Interrogación de cierre, Shi Stark solo reaccionó después de que Jian Bai se lo recordara. Jarvis nunca ha hecho ningún sonido desde que entró Jian Bai. Jarvis. Jarvis. Jarvis definitivamente no tiene forma de hacer un sonido. Antes de que Jian Bai entrara por la puerta, Ian invadió directamente al anfitrión de Jarvis y lo apagó. 
En términos de tecnología humana actual, no hay lugar en el que no pueda entrar. En términos de su capacidad para resolver directamente la materia oscura, ninguna computadora puede compararse con su pequeño cerebro. Jian Bai sonrió y dijo. Deja de gritar, tus Jarvis se rebelaron después de ver a Ian. Iko, llama a Jarvis. Jarvis comenzó a saludar a Jian Bai y Ian inmediatamente después del relanzamiento. Conocí al señor Jian Bai, conocí a la señorita Ian. Mira, Jarvis es una inteligencia artificial que sabe cómo complacer a las bellas damas primero. No eres tan bueno como una inteligencia artificial. Oh. Oh. Shi Stark finalmente se dio cuenta de que después de que Jian Bai entró, miró a la chica junto a Jian Bai. Aunque todos los tipos son así, todavía se requiere cortesía básica. Stark rápidamente extendió su mano y se presentó. Hola, soy Tony Stark, el amigo de este niño. Ian nos movió, solo dijo suavemente. Ian, Ángel. Bruce extendió dos alas blancas detrás de él. Stark se quedó allí estupefacto de nuevo. Oye. Lata, el alma ha vuelto. Historia Stark, no actúes como si no hubieras visto el mundo, es vergonzoso, ¿de acuerdo? Realmente no es de extrañar que Stark se quedara boquiabierto de sorpresa. Antes de eso, Nick Fury le dijo a Shi Stark. Hay muchas personas como tú, no eres el único. Pero Shi Stark se quejó en su corazón si era un nuevo maestro o algo así, para que no se sorprendiera cuando un ángel saliera un día. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lleva más de un mes. Un ángel realmente salió. Ella todavía es de piel clara, hermosa, piernas largas y cabello rubio ángel. Shi Stark tragó saliva inconscientemente. ¿Todavía conoces a ángel? Jian Bai puso los ojos en blanco, sin mencionar a Ángel, incluso los lodos se conocen, si un día el sistema trae a Big Big Wolf aquí, Shi Stark todavía no lo admira, frotando la máquina del tiempo con las manos, ¿tienes miedo? ¿Qué tal, mi amigo no es malo? Consíguele un certificado de identidad. Shi Stark finalmente recobró el sentido, no es de extrañar que Jian Bai quisiera presentarle a este ángel, resultó que quería obtener un certificado de identidad. Está bien, está bien, es simple, solo dile a Pepper directamente. Stark le dio unas palmaditas en la cara avergonzado y dijo. Solo por un tiempo, Shi Stark sintió que su expresión no era suficiente. Jarvis, ¿qué pasó hace un momento? ¿Estás muerto? Señor, estaba haciendo una autocomprobación del sistema en este momento, porque cuando aparecieron el señor Jian Bai y la señorita Ángel, mi sistema no pudo manejarlo en absoluto, y le di directamente la máxima autoridad. Mirando a Shi Stark que todavía estaba haciendo preguntas, Jian Bai dijo apresuradamente. Anuncio está bien, no preguntes, le pedí a Ian que modificara directamente el código subyacente de Jarvis. No crees que Ian no tenga otras habilidades que no sean ángel, ¿verdad? Toda la tecnología humana no tiene secretos para Ian, por lo que no es necesario verificar Jarvis. Acabo de pedirle a Ian que agregue mi nombre al administrador de Jarvis. Finalmente, después de la explicación de Jian Bai, bla, bla, Shi Stark entendió. Ian es en realidad un dios de la ciencia y la tecnología. Aunque se ve igual que el legendario ángel, su esencia es diferente. Traje a Ian aquí para que te eches un buen vistazo. No importa cuán poderosa sea la cáscara de hierro que construiste, todavía no es una cáscara de hierro. Frente a la calumnia de Jian Bai de su nivel tecnológico, Stark dijo que se defendería y dejaría que Jian Bai viera los resultados de su transformación en estos días. Vamos, Ian, ve a probar su nueva armadura de batalla y dale la oportunidad de recopilar tus datos de batalla. Este tipo tiene paranoia de persecución y no se reconciliará si no lucha contra ti. Ian se paró frente a Shi Stark con armadura. Comienza. Ian levantó la espada larga en llamas, las llamas ardían en la espada larga y cortó la armadura de batalla de Stark con una espada. Una gran cantidad de brecha apareció en la armadura de batalla de inmediato, las chispas volaron de la brecha y Stark fue asesinado instantáneamente por un solo movimiento. Jian Bai no podía soportar mirar hacia abajo, incluso si no tenía las alas invencibles de la reina Keisa, la espada larga en llamas también es un arma que mata de dioses. En lo que respecta a las sustancias conocidas en el universo Marvel, a excepción del Vibranium, que se puede cortar unas cuantas veces más, nada es irrompible. ¿Cómo se puede decir que la espada larga en llamas no puede ser peor que la espada ancha de Thanos? Historia Stark, ¿no puede tu pequeño cerebro inteligente dar la vuelta de nuevo? ¿Por qué siempre estás obsesionado con luchar con armadura? Es solo que no quieres separarte de la armadura, luego también puedes intentarlo en otras direcciones, como la armadura que puede repararse a sí misma. No importa cuán sofisticados sean los materiales en la Tierra, no se pueden comparar con los materiales en el universo. Si estudias constantemente los materiales en la Tierra, cuando llegue el momento no sería destruido por algo que emerge del universo? Anuncio además, ¿qué tan alta es la defensa de tu armadura? ¿Se puede bloquear al destructor estelar? De ninguna manera, Shi Stark es un genio que está abierto pero siempre un paso atrás. Después de conocer a Hulk, desarrolló una armadura anti-Hulk y conoció a Thanos para desarrollar una armadura del lado de la sangre. 
porque si no hay Jian Bai, entonces Stark debe encontrarse con un enemigo y luego desarrollar una armadura de batalla, pero este proceso se puede omitir por completo ahora, Jian Bai puede hacerle saber cómo son las personas más poderosas del mundo. Aunque no puedes decirle a Shi Stark directamente, también puedes dejar que Shi Stark vea y vea con anticipación, por lo que traer a Ian aquí también tiene el propósito de dejar que Shi Stark aprenda más. Stark se sorprendió por lo que dijo Jian Bai. Realmente no pensó en eso. Siempre pensó que había personas como Jian Bai como máximo en la Tierra, por lo que el diseño de la armadura en realidad estaba diseñado para tratar con la gente común con cierta fuerza. El nivel viene. Después de conocer al Señor Supremo de Tierra de Abdías, me di cuenta de que todavía necesitaba mejorar el poder de ataque. Shi Stark lo pensó detenidamente, y su inteligente coeficiente intelectual recuperó el terreno elevado. Entonces, ¿trajiste a tu amigo Ángel aquí para decirme cómo es el mundo real? ¿Qué tan poderoso es tu amigo Ángel en el universo? Jian Bai reflexionó un rato. En los cómics de Marvel, solo puede considerarse como el techo del poder de combate convencional, pero en esta serie de películas, el techo aquí es Dormammu, Odin, Ancien Tuan y de pie en la tierra de Asgard. Ella tiene un poder infinito. Excepto por Dormammu, cuyo propio universo es inmortal y su indestructible Buk, y Ancien Tuan, un tipo astuto que juega tanto el tiempo como el espacio, no hay otra manera. Al menos invicto contra Odin y Ella. En cuanto a Thanos, Thanos sin gemas ni siquiera puede vencer al Capitán Marvel. Al menos por ahora, está bien caminar de lado en el universo. Después de eso, Jian Bai no pudo involucrarse. Anuncio Shi Stark le pidió consejo a Ian sobre tecnología, pero Jian Bai no pudo entenderlo en absoluto. Aunque es imposible para Shi Stark crear armas devastadoras debido a restricciones condicionales, al menos déjelo hacer la sangrienta armadura de batalla por adelantado, para que básicamente Shi Stark pueda caminar de lado en el universo. Ian también mostró la capacidad analítica de su propio motor su biológico, que sorprendió a Shi Stark y nunca cerró la boca. Analiza la raíz del mundo para manipular el poder del trueno, manipula el espacio para formar una barrera de defensa de agujero de gusano en miniatura y usa la energía de Fixed Star para realizar la prueba de la hoja del cielo. También se extendió a la modificación genética, convirtiendo a las personas en dioses. Stark es como un hombre que está lleno y no puede digerir estas cosas en absoluto. También hay una calculadora astronómica. Ian dijo que la brecha tecnológica es demasiado grande y solo puede darle a Shi Stark un poco de inspiración. Después de escuchar la explicación de Ian, Shi Stark comenzó a tratar de hacer una armadura reparable y una armadura que pudiera cambiar de cielo. Ya no persiguió la defensa y el ataque, sino que comenzó a perseguir la funcionalidad. Después de despedir a Jian Bai y Ian, Shi Stark regresó a su estudio. Jarvis, analice los principios científicos y tecnológicos del uso de armas de Ángel Ian y establezca un proyecto de armadura anti-Ángel. Sí, señor. Jian Bai nunca imaginó que adivinó el principio pero no el final. Shi Stark todavía creía en su propia fuerza. A pesar de que aún no había encontrado una solución a la superfuerza, todavía archivó primero el proyecto de armadura anti-ángel. Esta es probablemente la confianza que los mejores científicos tienen en sí mismos. Incluso si Shi Stark tiene una nueva inspiración después de escuchar algunas palabras, nunca negará que su armadura no puede derrotar a los llamados dioses y demonios ángeles. No poder hacer eso ahora solo muestra que la investigación no es suficiente. Tan pronto como Jian Bai y Ian entraron a la casa, Ian sacó la espada larga en llamas y las llamas se elevaron ardientemente. Jian Bai se preguntó qué pasó. ¿Calambres en las manos? Antes de que Jian Bai comenzara a preguntar sobre la situación, vio que todo lo que veía seguía retrocediendo, como si estuviera deslumbrado al ver una película que se movía rápidamente. Todo el espacio comenzó a cambiar, y comenzaron a aparecer filas de estanterías y edificios antiguos de madera. Ronda tras ronda, aparecen y desaparecen constantemente, como recordando el pasado antes de morir. Lo que finalmente apareció fue una pequeña habitación con decoración sencilla y rústica, con algo así como una estera en el suelo. También hay una mesa de café en la estera, y las tres tazas de té en la mesa de café emiten constantemente gas blanco. Un hombre calvo estaba sacudiendo un abanico plegable en su mano. Jian Bai se dio cuenta de repente, este es el jefe, por favor bébate. Agarró la muñeca de Ian con una mano y palmeó la mano de Ian que sostenía la espada larga con la otra mano y dijo suavemente. Deje la espada, señor, por favor bébate, apurémonos y probémoslo. Ian miró a Jian Bai ferozmente, guardó la espada larga en su mano e hizo una nota secreta en su corazón de que este tipo se aprovechó de él y le tocó la mano mientras no estaba prestando atención, por lo que debe verse bien para él en el futuro. Ian sacudió la mano de Jian Bai, que todavía estaba agarrando con fuerza y no iba a soltarla, y se sentó directamente en el suelo. Jian Bai también corrió hacia el borde de la mesa de té. El mago anciano vino a mí para transmitirme la posición de hechicero supremo. Ancien Tuan tomó un sorbo de té y dijo. Es solo que el encanto del lugar sagrado en Nueva York ha sentido un poder que no pertenece a este mundo, así que te traje para echar un vistazo. Ancien Tuan miró el cuerpo de Ian con cuidado. 
teóricamente, hay algo sobre Ditian en el mundo de Marvel, pero no hay descripción en la película. Anuncio pero Jian Bai no estaba preocupado en absoluto. Si Ancien Tuan estaba buscando problemas, no lo invitaría a tomarte, sino que directamente comenzó a jugar en un espacio con espejos. No es más que cuando el anciano observó con la gema espacial en ella o Zagamoto, no encontraron la existencia de Jian Bai y Ian, pero el círculo mágico en el lugar sagrado de Nueva York sintió el poder liberado por Ian cuando se lo demostró a Shi Stark. Jian Bai bebió el té en la mesa de café de un trago. Tus palabras, mago, son realmente decepcionantes. Como no hay nada que hacer, veamos qué tiene que explicar el anciano. Con la personalidad de Ancien Tuan, a ella no le importará mientras no vueles la tierra directamente. Ancien Tuan dijo con una leve sonrisa. He reservado la posición de hechicero supremo a otra persona, y no quieres que tu poder sea prestado de otras dimensiones como nosotros los magos. Veo que el poder en el cuerpo de ángel es más como algo de la nada, pero no puedes ver ningún poder en absoluto, pero como me ves y sabes quién soy, significa que definitivamente no eres una persona común. Jian Bai apretó los dientes. Mago anciano, si nos pidieras que viniéramos aquí para ver el poder en nosotros, sería más intuitivo tener una experiencia de combate. Está bien. Ancien Tuan cerró su abanico, se levantó y abrió el espacio espejado. ¿Juntos o quién vendrá primero? Jian Bai dio un paso adelante y dijo, déjame venir. Aunque la fuerza de Ian no es tu oponente del mago Ancien Tuan, todavía es suficiente para romper el espacio del espejo. Mi fuerza es relativamente baja y es más fácil de observar. Déjame venir. Declaró, Jian Bai no habló de Wude y comenzó a usar habilidades directamente. El mago anciano solo se sentía incapaz de mover todo su cuerpo, y ni siquiera podía usar hechizos astrales del alma como la proyección astral, por lo que solo podía quedarse quieto y escuchar a Jian Bai hablar constantemente. De repente, la voz de Jian Bai se detuvo. Después de docenas de segundos, Ancien Tuan finalmente habló. Es un poder mágico, no puedo sentir cómo se realiza en absoluto, prueba otros, ¿no tienes hechizos de ataque? No vale la pena mencionar mi poder de ataque, entonces demostraré mi ataque para ti, mago. Dios aulla. Jian Bai usó directamente el movimiento más fuerte de la pierna de Feng Shen para ir directamente al mago Ancien Tuan. Anuncio las imágenes posteriores de Jian Bai estaban en todas partes en el aire, y el aire circundante estaba condensado y el viento estaba barriendo, toda una sensación de que el viento y las nubes eran invencibles. Es una pena que este sea el espacio espejo del mago Ancien Tuan, no hay nada más que destruir, solo se puede sentir el increíble impulso de las piernas de Feng Shen. La gente alrededor de Ancien Tuan de repente emergió discos dorados superpuestos para formar una gran cantidad de almirantazgo para proteger a Ancien Tuan. ¡Bum! El aullido kamikaze golpeó la campana dorada con un sonido ensordecedor, provocando algo así como chispas para desaparecer en invisible. Jian Bai volvió a gritar. Dedo mágico de tres puntos. ¡Bum! Esta vez, el gran reloj del anciano se hizo añicos, y el color dorado en el cielo se convirtió en arenas finas y desapareció gradualmente como si hubiera sido desgastado. Gracias a la habilidad pasiva de Jian Bai, cuanto más fuerte grite, mayor será su poder de ataque. De lo contrario, no hay nada que ver con la defensa de Ancien Tuan. El abanico plegable en la mano de Ancien Tuan golpeaba constantemente en la palma de su mano. Sí, el poder de ataque es muy alto. Jian Bai sonrió. Este es el final, no importa cuán poderoso seas, no puedes romper el espacio del espejo del mago Ancien Tuan y el mago Ancien Tuan, solo sigues defendiéndote y otros hechizos son inútiles. Estoy al final de mi ingenio. Ancien Tuan agitó el abanico plegable, y los tres regresaron al lugar donde bebieron té hace un momento y se sentaron nuevamente. Es un poder milagroso, parece que debería salir de mi propio cuerpo, muy bien. No tengo nada que decir aquí, puedes venir a tomar el té si quieres. Con otra ola del abanico plegable, Jian Bai y Ian volvieron a estar en la puerta de la casa. Ian fue el primero en preguntar. ¿Ese anciano es el tipo grande en la tierra que mencionaste? Bueno, ella es la maga más poderosa de este mundo, pero los magos en este mundo son muy especiales. Su fuerza se toma prestada de otras dimensiones, y el tamaño del archivo de habilidad depende de cuánta fuerza les presten los maestros dimensionales, y su condición física solo será más fuerte que la de la gente común. Anuncio viste al anciano hace un momento, es un eufemismo alejarnos a los dos, pero este no es su poder más fuerte, su poder más fuerte es el ojo de Agamotto colgando de su cuello. Esa es una de las seis piedras infinitas en este mundo, que puede usar el poder del tiempo, así que en teoría, mientras Ancien Tuan no quiera morir, nadie puede matarla. Porque mientras exista el tiempo, ella existirá, y cuando conoces a alguien con quien no puedes luchar, puedes convocarte desde diferentes momentos para ayudar a luchar juntos. Pero no tenemos que preocuparnos. Como nos acaba de llamar para tomar el té, significa que nos ha aceptado. Después de que Jian Bai terminó de hablar, levantó los pies y entró en la casa, entró en la habitación y se acostó en el sofá. Estoy tan cansado. El ejercicio diario de hoy es la suma de mi ejercicio mensual. Pian habló de repente. Hoy duermes en el sofá. Interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. 
Jian Bai puso los ojos en blanco antes de ignorar las palabras de Ian, esta es una villa, hay muchas habitaciones que pueden acomodar a las personas. La razón por la que dormí en el sofá ayer fue porque Ian acaba de venir aquí y no estamos muy familiarizados el uno con el otro. Dormir en el sofá significa que soy una persona de confianza y no aprovecharé la oportunidad. Ahora Ian sabe lo suficiente sobre Jian Bai. Jian Bai no necesita dormir en el sofá, pero las otras habitaciones definitivamente no son tan cómodas como el dormitorio principal. Eres un ángel, un dios y una hermosa diosa. No puedes ser como una pareja joven que se peleó y me dejó dormir en el sofá cuando te enojas. Pedí calentar la cama para ti. No te dejé calentar la cama porque era un buen joven que iba a la escuela y conocía los cinco principios y las cuatro bellezas. W las llamas de la espada larga estaban ardiendo. Jian Bai rápidamente apretó con fuerza el sofá. Duerme en el sofá, duerme en el sofá, nadie puede evitar que duerma en el sofá hoy. Temprano en la mañana del tercer día, Tony Stark llamó y le pidió a Jian Bai que llevara a su ángel a pescar. Shi Stark tomó a Pepper, Jian Bai tomó a Ian, y los cuatro condujeron un yate de lujo y corrieron salvajemente por el mar. Shi Stark dijo jactanciosamente con un brazo robótico en la mano. Chico, déjame mostrarte mis habilidades de pesca. Jian Bai yacía en la tumbona de la cubierta y no se movió en absoluto. Shi Stark, me temo que no te despertaste ayer, y en realidad me pediste que fuera a pescar. ¿No sabes que no como nada con muchos huesos? Además, has estado bajo demasiada presión recientemente y has tenido alucinaciones. ¿Quién te da el coraje de pensar que puedes pescar mejor que yo? Aunque Jian Bai dijo que no puede pescar, puede flotar en el mar y usar a Stark como cebo. Con la cara molesta de Stark, tal vez los tiburones se acerquen y muerdan si lo ven. Chico, guarda tus pensamientos, puedo decir por tu expresión que estás pensando mal. ¿No te aburres quedándote en casa todo el día? Jian Bai dile. Si el señor Shi Stark está dispuesto a patrocinarme para comprar todos los juegos pagos, definitivamente no me aburriré. Es genial jugar en casa todos los días. Es como si salieras a mantener la paz mundial además de jugar con tu armadura, como si fueras el salvador de este mundo. ¿No estás cansado? Shi Stark decidió ignorar a Jian Bai, y las disputas definitivamente le fallarían. Arroje la caña de pescar en su mano al agua y siéntese en la cubierta esperando que los peces muerdan el anzuelo. Jian Bai leyó la historia Stark lo ignoró y rápidamente le dijo a Ian, que estaba acostado a su lado. Ian, ¿qué haces cuando estás en Mail Tian Kour, te aburrirás? Aprender, luchar, asediar demonios, todos los días será muy satisfactorio. ¿Hay algo más? No queda ninguno. Anuncio bueno, entre las cuatro personas en el bote, solo Jian Bai es un verdadero pescado salado. Stark salió a pescar solo para descansar. Stark ni siquiera sabía cómo celebrar una reunión. Ian solo ha estado en este mundo por unos días y no puede decir lo que piensa. Jian Bai no tuvo más remedio que soportar la belleza de ser un pescado salado en silencio. Al ojear los recientes registros en el espacio del sistema, hay dos cosas en las que Jian Bai está particularmente interesado. La fruta de Buda es perfecta y no tiene efectos secundarios. Si lo comes, no tienes que preocuparte por caer al mar y ahogarte. Nunca atrapes la carta de Tom Summon en The Jerry. Jian Bai quería saber si Tom fue convocado, estaría convocando la versión de genio ordinario o la versión que podría empujar las ondas de Kigon cuando obtuvo un gran tamaño. Además, Jian Bai pensó que podía comer la fruta de Buda para Tom y luego arrojársela a Ian, para que Ian pudiera entrenar la efectividad de combate de Tom. Es muy interesante pensar en ello. Un gato de repente se convirtió en varios pisos y pudo disparar a Shokuabe con ambas manos. Si Nick Fury lo viera, definitivamente extrañaría el ojo que fue cegado por el gato. Jian Bai se dio la vuelta y se sentó del sillón reclinable. Shi Stark, ven aquí rápidamente, te mostraré algo bueno. Shi Stark dejó la caña de pescar y caminó hacia Jian Bai. Si realmente no te gusta pescar, hagamos una barbacoa, no me molestes. Jian Bai sonrió mal. No, realmente quiero mostrarte algo bueno, mira mi mano, no parpalee. Sal mi amigo, Tom. Jian Bai levantó las manos en alto e hizo varios movimientos incomprensibles. Finalmente, puso las manos en el suelo y gritó. Arte psíquico. De repente, un gato gris azul apareció en la cubierta, con solo cuatro pies y una cola blanca. Para ser honesto, se ve muy ordinario y ordinario. ¿Eso es todo antes de que Stark comience a burlarse? ¿Solo un gato? Anuncio solo mira a Jian Bai sacando de la nada un cuerpo amarillo dorado cubierto con varios patrones extraños y un puñado de fruta que parece el juguete de un niño. Agarró al gato por el suelo por el cuello y se lo metió en la boca del gato. Stark estaba tan asustado que su rostro se puso pálido. Tú, si practicas tortura, puedo ayudarte a preguntar si hay alguien en la prisión que sea bueno en eso, así que no usaré gatos. La fruta que parecía el juguete de un niño ya tenía la mitad del tamaño del archivo del gato en el suelo. Si se metía en la boca del gato tan abruptamente, el gato definitivamente no sobreviviría. Tom acababa de ser convocado y antes de que entendiera lo que estaba pasando, Jian Bai lo agarró del cuello y se metió algo en la boca. 
Ahora se rascaba constantemente con las patas, pero sin dudarlo, Jian Bai golpeó la boca de Tom con fuerza con las manos. Con un pitido, la fruta del diablo más grande que la cabeza de Tom fue tragada en su estómago. Jian Bai se limpió la baba de las manos y le gritó a Tom. Rápido Tom, date la vuelta y mira. Después de tragar la fruta, Tom comenzó a emitir luz dorada por todo su cuerpo, y su cuerpo también comenzó a crecer en tamaño, y los bollos de carne comenzaron a aparecer en su cuerpo. Jian Bai miró a Tom felizmente y esperó un momento. No más. Agarra a Tom y dale la vuelta para comprobarlo, y luego brilla, ¿verdad? En este momento, Shi Stark también se dio cuenta de que algo andaba mal, qué tipo de gato podía tragarse algo de la mitad de su propio tamaño de archivo de un trago, y aún así no se ahogó hasta la muerte. ¿Esto es lo bueno? ¿Dejar que un gato brille y crezca? ¿Y los patrones de crecimiento? Jian Bai arrojó a Tom a Stark con una mirada de decepción. No subestimes a Tom, ¿no quieres competir en la pesca? Si puedes vencer a Tom, admitiré la derrota. Por otro lado, Ian miró los movimientos de Jian Bai sin pestanear. Así es como me trajiste aquí. Sí, soy increíble, puedo llamarte desde tu mundo simplemente gritando, admíralo. Anuncio realmente no puedes volver. Realmente no puedo regresar. Si puedo regresar, huiré primero. Puedes preguntarle a Shi Stark. Simplemente caí del cielo y caí sobre él antes de conocerlo. Todo es culpa del sistema, y Jian Bai no lo explicó. Si Ian tuviera la habilidad, desmantelaría su sistema. Ian, aunque tomes un gato, todavía necesitas entrenarlo en habilidades de lucha. No subestimes a Tom, no morirá incluso si lo convierte en cenizas, y además no puede hablar. Para evitar que Ian llegara al fondo, tuvo que sacrificar a Tom por adelantado. Historia Stark, deja de pescar, conduce el bote más lejos, veamos a Ian y Tom entrenar. Déjate ver la figura heroica de la señorita Ángel en la batalla. Pepper es una persona inteligente rara, desde el principio hasta el final, solo miró en silencio y no habló. Desde que Stark trajo a Jian Bai de vuelta al timbre de la cintura, Pepper descubrió que este mundo ya no era el que conocía. Afortunadamente, el familiar Shi Stark a su lado sigue siendo el mismo, su arrogancia y arrogancia no han cambiado mucho. Shi Stark condujo el yate rápidamente hacia las profundidades del mar y encontró una pequeña isla con un área pequeña. Varias personas fueron a la isla. Jian Bai le dijo a Tom que no entendía muy bien la situación. Tom, ¿has visto a esa joven con alas? Ella comenzará a entrenar tu habilidad de combate en un tiempo. Tienes que aprender la fuerza que acabas de tener. Tan pronto como Tom escuchó esto, se convirtió en un molino de viento a cuatro patas y estaba a punto de correr, pero Jian Bai lo arrastró hacia atrás y lo arrojó frente a Ian. Ico, comencemos. Ian miró con curiosidad a Tom que estaba acurrucado en el suelo. En miles de años de experiencia, nunca he visto un gato que no muera incluso si se convierte en cenizas. Ian levantó la espada larga en llamas en su mano y dijo, Tom, ¿estás listo? Tom sacudió la cabeza frenéticamente y agitó las patas de una manera muy humana. Como gato, Tom solo quiere encontrar un lugar cómodo para acostarse y no querer pelear. Trueno. La espada larga en la mano de Ian apuntó a Tom, y una gran cantidad de truenos apareció de la nada y golpeó a Tom. El cabello de Tom se puso de punta, y el humo negro se elevaba constantemente de su cuerpo. Curiosamente, de repente se convirtió en un montón de cenizas que probablemente parecían un gato. ¿Estás seguro de que todavía está vivo? Stark dio un paso atrás. No llevaba armadura hoy, y si era alcanzado por un rayo, definitivamente se convertiría en una masa de cenizas como Tom. No te preocupes, la vida de Tom es dura. Justo cuando Jian Bai y Stark estaban hablando, las cenizas en el suelo de repente formaron un gato, con cuatro patas balanceándose frenéticamente y corriendo hacia el exterior de la isla. Con un silbido, corrió a decenas de metros de distancia. Juicio de la espada del cielo. Una gran cantidad de rayo dorado de luz se condensó en la espada larga de llamas. El boom golpeó el lugar donde Tom escapó. La mitad de toda la isla desapareció en un instante, y el agua del mar se vertía locamente hacia la parte desaparecida. Grandes cantidades de temblores sacudieron la isla, y nadie podía mantenerse erguido. Anuncio Jian Bai no tuvo más remedio que flotar en el aire, mientras que Shi Stark y Pepper fueron sacudidos directamente por enormes cantidades de vibración y cayeron al suelo. Stark abrió la boca y dejó escapar un inexplicable sonido de A. Ah, está bien, no hagas un escándalo, acaba de destrozar la mitad de la isla. Si el juicio esquivlade de Ian se abre al máximo poder, no será diferente del camión del destructor estelar. Es solo un golpe aleatorio. No crees que se necesite mucho esfuerzo para pelear en tu estudio, ¿verdad? Shi Stark movió la boca durante mucho tiempo y finalmente no dijo nada, pero pensó en su corazón que debería aumentar el nivel de peligro de Ian al nivel más alto y aumentar infinitamente el poder de ataque de la armadura anti-ángel. Algunas personas vieron cómo el agua de mar llenaba la mitad de la isla que Ian había destruido. Gulu gulu gulu. Después de un tiempo, el agua comenzó a burbujear constantemente. Tom luchó por salir del agua y llegar a la orilla. Jian Bai gritó de repente. Vamos, Tom, golpeala con fuerza, si no puedes vencerla, no tendrás pescado enlatado en el futuro. 
Tom quiere derrotar a Ian, ¿cómo es posible? Pero Jian Bai también quiere ver cuánto tiempo Tom puede dominar la habilidad de la fruta del diablo después de comer la fruta del diablo perfecta. La activación de la fruta del diablo requiere fuerza física, y el desarrollo también requiere habilidad, pero estos son inútiles para Tom. Tom podría estar agotado de perseguir un ratón, pero de hecho no hay ningún problema físico en absoluto. Si quiere, puede perseguir ratones hasta que el universo sea destruido. Sin mencionar la habilidad, Tom no puede inventar nada solo para jugar con Jerry. La fruta del diablo es increíble para los demás, pero para Tom, si es necesario, se puede desarrollar al estado de despertar en minutos. Tom todavía fingía estar muerto en la orilla, pero cuando escuchó a Jian Bai decir que no habría pescado enlatado para comer en el futuro, inmediatamente se encordó. Todo su cuerpo comenzó a brillar con luz dorada, y gradualmente se hizo más alto y más grande de un gato que era solo del tamaño de un archivo de cuaderno. Diez segundos después, un nuevo Tom reapareció con una altura de más de 10 metros y una figura comparable a un pequeño edificio, con círculos en la parte superior de su cabeza. Jian Bai rápidamente recogió a Stark y Pepper y flotó en el aire. Prueba de Aven Blade. Esta vez Ian no le dio tiempo a Tom para reaccionar, el rayo dorado de luz golpeó a Tom directamente. La gran mano dorada de Tom empujó hacia adelante. Anuncio boom. Enormes cantidades de ondas sonoras golpearon la mitad restante de la isla y la volcaron directamente, convirtiendo todo el suelo y la grava en polvo. Capas de cosas parecidas a ondas de choque visibles a simple vista se están extendiendo en el aire. El agua del mar continuó formando enormes olas y se extendió a los alrededores, y el yate fue barrido directamente en pedazos por el lobo gigante. Las nubes bajas cerca del temblor rompieron un gran agujero y el sol cayó sobre todos. Jian Bai estaba feliz, este poder destructivo ya ha alcanzado a la fruta temblorosa de barba blanca. Bum bum bum. Tom usó Shokuabe, la habilidad distintiva de Sengoku. Jian balanceó su espada larga llena de llamas para bloquear. Las enormes olas que ya fueron provocadas por la batalla fueron incluso más fuertes que las olas esta vez. Jian Bai tiró de sí, Stark y Pepper comenzaron a sentir que el aire vibraba y no podían quedarse quietos. Stark y Pepper ya estaban poniendo los ojos en blanco. Jian Bai menciona esta historia a Stark, Tom se apoya en sus hombros. Y anti se escabulló a Pepper, cuatro personas y un gato, y solo pudo volar lentamente de regreso a la Tierra. Como resultado de que Ian y Tom hicieran esto, una pequeña isla desapareció y causó un gran tsunami. La batalla solo puede terminar a toda prisa. Todavía le toma a Stark regresar y descubrir cómo inventar una historia para lidiar con las consultas de Shield con cantidades tan enormes de reflexión de energía, Shield debe haberse apresurado a investigar de inmediato. Si Stark es un poco lento ahora, el poder destructivo de Ian y Tom ha superado el poder destructivo del misil Jericó del que está más orgulloso. Ahora la mente de Si Stark parecía estar muerta, y repetía constantemente el ataque que atravesó las nubes en este momento. Anuncio simplemente no puedo pensar en otra cosa que no sea nuevos de hongos que puedan lograr el poder de borrar una isla. Jian Bai miró a Si Stark que todavía estaba aturdido y dijo, no lo pienses, este poder ya es muy alto. Cuando veas al alienígena, encontrarás que el alienígena no es tan poderoso como Tom. ¿Extraterrestres? Stark respondió levemente. ¿Qué? Ángel lo ha visto y todavía se pregunta si hay extraterrestres. Según tu tecnología de armadura de batalla, si la actualizas varias veces, casi puedes soportar ser pirateado por Ian Vigian, y podrás correr desenfrenado en el universo. En cuanto al poder de ataque, si fortaleces la potencia de salida del camión de energía, es casi lo mismo. El universo no es tan peligroso como crees. Jian Bai sintió que era porque Stark estaba asustado por él y se sentía desesperado. Date prisa y anima a Shee Stark a no dejar que se rinda consigo mismo, hazle saber que no es tan bueno, es solo que Ian y Tom son demasiado buenos. Probablemente esto es culpa del dios del aprendizaje. No puedo imaginar qué tipo de personas son mejores que yo, y mi confianza en mí mismo se golpea fácilmente. Jian Bai y Ian llevaron a Tom a tomar un taxi a casa con Stark y Pepper. Bueno, solo tomando un taxi a casa, Pepper fue completamente incapaz de reaccionar y ayudó a organizar un vehículo para llevar a Jian Bai a casa. Deje que Stark y Pepper se consuelan mutuamente, y el entendimiento de Jian Bai no los molestará. Jian Bai y Ian llevaron a Tom a pararse en una carretera vacía y esperaron más de dos horas antes de que apareciera un automóvil. En este momento, Jian Bai finalmente se dio cuenta de una cosa. El camino cerca de la casa de Shi Stark fue construido por el propio Shi Stark, y nadie, excepto Shi Stark, sabía cómo usarlo. Volemos de regreso. Jian Bai le dijo a Ian con cierta vergüenza. Ian permaneció rígidamente con Jian Bai durante más de dos horas sin decirle una palabra. El corazón y el hígado de Ian también estaban rotos, y el interior del cabello dorado era negro cuando se cortaba. Jian Bai, que todavía estaba acostado en la cama al mediodía del día siguiente, escuchó sonar el timbre, y Jian Bai estaba tan enojado que quiso derribar la puerta. Tom. Abre la puerta. ¿Quién vino aquí a buscar algo cuando la gente estaba durmiendo? Jian Bai salió de la habitación en pijama y encontró a Yampu colgando en el aire con sus alas parpadeando, leyendo un libro en inglés. 
¿Por qué veis tus alas? ¿No puedes simplemente flotar en el aire? ¿Lo hay? Probablemente porque estoy de buen humor ahora, no sacuden las piernas involuntariamente cuando están de buen humor. Tan pronto como Tom abrió la puerta, Nick Fury entró con Phil Coulson. Shua sacó la pistola de sus brazos y apuntó a Ian, que estaba colgando en el aire y no había retraído sus alas. Jian Bai habló sin prisa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay de ti, Black Bay Ed, Ed, deja el arma, y el jefe de la aldea, deja el arma también? Ian también miró a Nick Fury y Phil Coulson con curiosidad. ¿La persona que se atrevió a apuntar con un arma a Ángel estaba bien entrenada, o su estética era mala? Jefe de la aldea, date prisa y dile a tu salmuera negra que baje el arma, o probaré el método del castillo. Jian Bai fingió deliberadamente no conocer a Nick Fury y le guiñó un ojo a Phil Coulson constantemente. Anuncio Nick Fury es lo suficientemente oscuro, lleva un abrigo de cuero negro en un día caluroso, su físico es realmente extraordinario. Phil Coulson dejó su arma en estado de shock y dijo. Este es Nick Fury, el director de nuestra agencia de apoyo logístico y ofensivo de defensa estratégica nacional. Vinimos por la desaparición de una isla en el mar ayer. Nick Fury también dijo apresuradamente. Señor Jian Bai, ayer nuestro satélite lo fotografió y esto, Ángel apareciendo cerca de la isla que desaparece. Vinimos aquí para verificar la situación, pero ahora hemos confirmado que tenemos contacto contigo importa. Oye, déjame hacerte una pregunta. Dijiste que apuntaste con un arma a un ángel. Si mueres, ¿puedes ir al cielo en el futuro? Sin darle a Nick Fury la oportunidad de hablar, Jian Bai continuó. Oh, recordé, no hay nadie en tu profesión que no pueda ir al infierno, pero puedes pedirle a Ian que te perdone, tal vez puedas ir al cielo. E incluso si aparecemos allí, no podemos estar seguros de haberlo hecho, ¿están acostumbrados a plantar y enmarcar? Nick Furui dijo en un tono oficial. Señor Jian Bai, nuestro departamento pertenece a la organización de los cinco países principales, y tiene derecho a sospechar que todas las fuerzas más allá de la gente común ponen en peligro la seguridad del mundo, y el satélite lo fotografió claramente en la isla ayer. Jian Bai rápidamente levantó la mano para evitar que continuaras. Oh, pero ya ves, Ángel no está bajo el control de los cinco países principales, y fuimos a pescar con Stark, y puedes pedirle a Stark que pague por la desaparición de la isla. Justo cuando Nick Fury estaba a punto de hablar, Jian Bai volvió a hablar. Está bien, perdimos la isla, ¿por qué debería pagarla? Lo hacías y veías al gato. Ve y pídele que pague por ello. No perturbes mi sueño. Jian Bai de repente estaba un poco irritable y no quería seguir discutiendo con Nick Fury y Phil Coulson. Simplemente admite que lo hicimos, ¿qué pasa, si tienes la habilidad? Nick Fury ahora está usando la máquina BP para traer a la chica de cara grande de vuelta a pelear. Nick Fury reflexionó por un momento y volvió a decir. Señor Jian Bai, no estamos aquí hoy para perseguir la responsabilidad por la desaparición de la isla, sino para invitarlos a ustedes dos a unirse al equipo de los Vengadores. Los Vengadores son una organización de héroes establecida para hacer frente a las amenazas del universo. Jian Bai quería reír ahora. Lo siento, quiero preguntar si tu ojo no ciego es miope. Es una parada establecida para hacer frente a las amenazas cósmicas, ¿verdad? Jian Bai y Zillian. Ángel Ian, la guardia izquierda del rey Ángel, dios de la guerra atronador, el heredero legal del trono de Ángel, el verdadero dios inmortal. Un dios tan grande apareció frente a ti, y me dijiste que estabas preocupado por las amenazas en el universo. ¿Son las amenazas en el universo todas comparaciones divertidas? ¿Viniste aquí para vencerte, una civilización que ni siquiera puede salir de tu planeta natal? ¿Anuncio ven aquí a través de años luz para atraparte como esclavos? ¿No crees que realmente no te conozco Nick Fury? Soy demasiado vago para hablar contigo. ¿Son tus amenazas cósmicas los creo los Scrooge? Nick Fury perdió la compostura cuando escuchó lo que dijo Jian Bai. Jian Bai no solo se conoce a sí mismo, sino que también conoce a la gente cree y Scrooge. ¿Sabía que Carol es la única? Nick Fury mete su mano en su abrigo de piel para sacar la máquina BP que contacta a Carol. ¿Por qué te ves tan increíble, por qué sé quién eres, y cree y Scrooge? Date prisa, saca la máquina de BP y llama a tu amada chica de cara grande. Los ojos de Nick Fury se abrieron. ¿Todavía conoces a Carol? Jian Bai dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Nick Fury y continuó. No pienses que eres el único que puede proteger el mundo. El hechicero supremo moriría de risa si te escucharan. Incluso si hay extraterrestres, también los atrajiste tú mismo. ¿Te será te es tan divertido lo es? Siento que necesitas ir a la escuela nuevamente para aprender a tratar con las personas. Enfrentarse a alguien a quien no puedes resistir en absoluto, no tiene miedo de ser tan agresivo que te aplasten. Uh, te será tú también lo sabes. Sí, ¿qué más quieres saber? Este ángel está aquí. Solo soy un pescado salado que sabe un poco más. Como jefe de una gran oficina, no deberías sorprenderte tanto. Tienes que mantener tu comportamiento. También debes entender que la razón por la que podemos comer pescado salado en casa es porque realmente no tienes nada que podamos admirar. Deja tus pequeños pensamientos a un lado y trabaja duro para mantener la paz mundial. Tom se va.
Anuncio después de salir de la casa de Jian Bai, Nick Fury inmediatamente le dio a Phil Coulson la orden de actualizar la información de Jian Bai y Ana al nivel 10 de inmediato, y nadie, excepto el propio director, pudo verla. Además, se enviaron personas para monitorear a Jian Bai, y el personal prestó atención a la seguridad, e inmediatamente reveló sus identidades cuando fueron encontradas. Pero Jian Bai se enfrenta al interrogatorio de Ian. ¿Cómo sabes que soy el heredero al trono? ¿Cuánto más sabes? Señorita, por favor sonría, no ponga una cara seria. Originalmente era el heredero al trono que Kesa había establecido, no hay duda al respecto, de lo contrario, ¿por qué te preguntaría si tienes una dote Tian Ren no? 7. ¿Eso definitivamente sucederá en el futuro? Sin embargo, ya que has venido a este mundo, que Isa probablemente tenga que elegir otro heredero. En cuanto a por qué lo sé, no lo dije. Soy un mago que sabe un poco más. Verás, el mago anciano puede observar el pasado y el futuro de todo el universo. Aunque no soy lo suficientemente bueno, está bien observar tu futuro, ¿verdad? Y Piao miró a Jian Bai firmemente en el aire, y ahora no cree una palabra de lo que dijo Jian Bai. Pero no hay forma de lidiar con Jian Bai, Jian Bai la habilidad es extraña e impredecible, y no hay forma de comenzar. Si Jian Bai supiera que Ian Ian pensaba de esta manera, definitivamente le diría que te esperaré en la habitación esta noche por nada. De todos modos, no me molesto en explicar, Ian Ai, lo creas o no, incluso si le dice la verdad a Ian, no podrá regresar, así que es mejor dejarla resolverlo por sí misma. Lo que Jian Bai está pensando ahora es que ver a Nick Fury es un poco emocional, y no detuvo el auto de repente, spoiler, no conducirá a un futuro caos de la trama. Es imposible perder la trama, y Tesseract debe usarse en la mente de un nuevo estofado. Solo me temo que la trama futura será caótica, así que ¿qué pasa si me pierdo un buen espectáculo? Chico, irás a la audiencia mañana. Por la tarde, después de despedir a Nick Fury y Phil Coulson, Jian Bai continuó quedándose en la cama cuando la llamada telefónica de Stark lo despertó nuevamente. ¿Qué audiencia? Es solo la audiencia donde alguien quiere mi armadura de Iron Man. ¿Quieres ir a ver la emoción? No, no perturbes mi sueño. Jian Bai colgó el teléfono con un chasquido, abrió sus ojos nublados y vio que Ian todavía estaba colgando en el aire, leyendo el libro con gusto. Oye, señorita Ángel, ha estado flotando por un día, ¿no tiene hambre? ¿Qué estás tratando de decir? Hacer una pregunta tan estúpida sabiendo que soy un ángel y que realmente no necesito comer. ¿O quieres encontrar algo de qué hablar, solo quieres entablar una conversación? Jian Bai se frotó los ojos, se acurrucó en el sofá y encendió la televisión. Mañana si Stark va a celebrar una audiencia, ¿quieres unirte a la diversión, mostrar un milagro frente a los principales reporteros y dejar que vuelvan a abrazar la fe de ángel? No soy sordo, escuché lo que dijiste, y no te negaste. Además, soy un ángel, pero no el ángel en la mitología. La fe es inútil para mí. Jian Bai tuvo una charla incómoda con Ian mientras sacaba el mantel gourmet. Ian todavía está preocupada por lo que Jian Bai inventó una historia para contarle. Jian Bai no interrumpirá ni explicará. Tal vez el sistema firme algo en el futuro. No puedo explicarlo claramente, así que simplemente no lo digo. Me encanta lo que piensas pensar al respecto. Tom, ven a cenar. Alrededor de las 9 en punto del día siguiente, Jian Bai se sentó en el sofá y encendió la televisión para ver la transmisión en vivo de Stark de la audiencia del traje de batalla de Iron Man. Stark comenzó sus tonterías. Se dice que la armadura de Iron Man es solo una prótesis de alta tecnología, no un arma. Jian Bai observó mientras comía bocadillos, pero no esperaba que la boca de Shi Stark fuera bastante aguda cuando se enfrentaba a los demás, y nunca perdió el viento. Anuncio después de más de dos horas, toda la audiencia terminó y la trama original era la misma. Al final, ambas partes dieron un paso atrás. Shi Stark envió un traje de batalla de Iron Man al ejército, y los otros hombres grandes también tomaron prestado el burro de la pendiente para dejar de morder a Shi Stark. Para celebrar el final de este incidente, Shi Stark envió especialmente a alguien a recoger a Jian Bai y Ian a la fiesta. Tom se apoyó en el hombro de Jian Bai y miró a su alrededor. La vida de Stark estaba llena de gente, y nadie Jian Bai lo sabía. Ian Fei y Peter se escondieron en la habitación y no pudieron salir, y Shi Stark hizo un gesto con una copa de vino. Jian Bai no se sintió nada cómodo entre la multitud. Stark, ¿es esta la fiesta de la que estás hablando? Hay personas que no conoces en todas partes, además de beber y presumir, ¿no se le ocurren a tu cerebro inteligente mejores ideas para celebrar? Escuché que hay una estrella que puede filmar en Hong Kong por la mañana y volar a Inglaterra por la tarde para alimentar a las palomas. Como el hombre más rico del mundo, no puedes imitar el romance de otras personas. ¿Qué clase de fiesta de mierda es esta? Stark sostuvo su copa de vino y se rió a carcajadas. Jian Bai, pobre hombre no puede entender la vida de los ricos, o te llevaré a Alaska en unos días para ver cómo los ricos gastan dinero allí. Boom. ¿Qué? De repente hubo una explosión, y el sorprendido Zonren comenzó a gritar y huir. ¿Qué pasó con Jarvis? Jarvis apareció de inmediato y colocó la proyección frente a Stark. Señor, los combates tienen lugar a dos calles de distancia. 
La explosión de hace un momento fue el sonido de tanques disparando. La proyección mostró que a dos cuadras de distancia, tanques y cañoneros rodeaban a un monstruo calvo con una altura de más de dos metros, todo un cuerpo amarillo en heces y espinas con músculos y espinas anudadas. Cuando Jian Bai vio esta cosa que parecía una rana mutada con la piel pelada, inmediatamente recuperó el ánimo. El único que puede hacer que los militares envíen directamente tanques y helicópteros para rodearlo y reprimirlo solo ha oído hablar de Hulk. Esto obviamente no es piel verde, así que es la propia abominación de los militares. Abomination, anteriormente conocido como Bronsky, es un excelente luchador, pero persigue mucho la fuerza. Insistió en inyectarse suero de supersoldado y luego desafió a Hulk de piel verde. Más tarde, el Dr. Stern le inyectó el suero de Hulk, y finalmente se convirtió en un monstruo loco, violento y feo llamado Abominación, lleno de pensamientos de destrucción. Ahora esta Abominación violenta está destruyendo cosas como locos a dos calles de distancia. Anuncio a juzgar por la imagen, muchos vehículos alrededor de la calle han sido destruidos y dos edificios han sido seriamente dañados. Sin embargo, Jian Bai sintió que el poder destructivo parecía bastante fanfarrón, pero no era nada. Las cosas destrozadas por la abominación no fueron tanto como las bombas de tanque y las armas en el helicóptero. Ahora el cañón Vulcano en el helicóptero está disparando locamente a la abominación. El odio tiene enormes cantidades de brazos frente a su cabeza, sosteniendo medio coche con una mano y apuntando, listo para golpear volar avión. Jian Bai se vuelve más y más interesante cuanto más lo ves, esta escena es especialmente como la trama de la experiencia al comienzo de la masacre original. Cuando aparece el protagonista, puede transformarse en una cuchilla afilada, un martillo pesado y puede chupar sangre para convertirse en otra persona. Durante un tiempo, a Jian Bai le gustó la trama de apertura del prototipo, porque mientras los personajes del juego no vayan al punto de la trama en este momento, pueden destruir constantemente tanques y aviones, y los tanques y aviones también pueden aparecer sin fin, lo cual es muy desahogador. Deseo de destruir. Esto también llevó al hecho de que antes de cruzar este mundo, Jian Bai no sabía cuál era la trama de la masacre original, porque todavía estaba reproduciendo la animación de apertura después de jugar durante varios años. Al ver la escena en la pantalla, Stark de repente se dio la vuelta y le dijo a la multitud que todavía gritaba. Caballeros y damas, por favor cállate, tengo algo con lo que lidiar, por favor siéntete libre. Después de hablar, se volvió y se fue. Jian Bai vio a Shi Stark irse y supo que iba a ser un héroe para salvar al mundo nuevamente. Llama a la puerta y encuentra a Ian que está charlando con Pepper, y dile que se vaya lo antes posible. También le dijo a Pepper que Stark tenía algo con lo que lidiar, y que volvería cuando terminara, y ahora Pepper necesita salir para apaciguar a los invitados en pánico. Al encontrar un lugar donde nadie prestaba atención, Jian Bai y Ian, sosteniendo a Tom en sus brazos, volaron en el aire hacia el campo de batalla de dos calles de distancia. Jian Bai y Ian no se escondieron en absoluto, simplemente salieron volando de la casa donde Shi Stark celebró el banquete. Especialmente el par de alas blancas de Ian son particularmente visibles en la noche brumosa. Pero a los dos no les importaba si alguien lo veía en absoluto, y podría no haber mucha gente alrededor ahora. Las abominaciones están constantemente destrozando aviones con autos maltratados, y los tanques son un ataque furtivo. A excepción de las tropas con armas en el suelo, hay algunos periodistas que no temen a la muerte que vinieron después de escuchar las noticias. Además, había algunos ciudadanos dispersos que no temían a la muerte, mirando desde la distancia, odiando ser golpeados por helicópteros y tanques constantemente, como si el monstruo estuviera a punto de morir, por lo que vitorearon. Cuando Jian Bai y Ian volaron sobre el campo de batalla, los edificios circundantes estaban en ruinas, pero afortunadamente los edificios altos aún no se habían derrumbado, eran solo un gran agujero golpeado por proyectiles y abominaciones. Anuncio el suelo también es un gran pozo tras otro. Los hombres armados alrededor eran Chuk, Chuk, Chuk con rifles de asalto en sus manos. No hay respuesta a la abominación, y el cañón volcano en el helicóptero no tiene otro efecto excepto el rugido de la abominación. El tanque era aún más absurdo, la distancia estaba demasiado cerca y la abominación se escapó antes de que las armas pudieran apuntar. Después de finalmente tener razón una vez, la abominación solo fue alcanzada por la pistola del tanque y voló hacia el edificio, y luego luchó por salir de las ruinas. Jian Bai observó un momento de silencio por los edificios cercanos. De repente, un soldado en un umbe sacó un cohete del compartimiento y disparó directamente a la abominación. Detrás del cohete, había llamas y un largo humo blanco, que iba directamente a la parte posterior de la abominación. El odio se dio la vuelta y agarró el cohete volador en su mano. El cohete fue sostenido en las manos de la abominación, como un adulto agarrando la mitad de una paleta humeante. Soplo. Así es, con un estallido, enormes cantidades de llamas de explosión ahogaron la abominación, y las llamas disiparon la abominación ilesa. El cohete explotó en manos de la abominación, completamente inútil. Incluso el sonido de la explosión parecía ser hecho por alguien que se odiaba a sí mismo por aplastar algo en sus manos. Es bueno. 
De pie en el cielo, Jian Bai miró al odiado que se dio la vuelta generosamente y agarró el cohete, luego miró con desprecio el cohete en su mano y esperó a que explotara. Aunque el odio parece un poco desagradable, pero la acción en este momento es realmente genial. Jian Bai no pudo evitar aplaudir y aplaudir. Por un momento, los aplausos de Jian Bai fueron ahogados por la explosión de disparos cercanos. Después de posar, la abominación comenzó a acelerarse gradualmente hacia los soldados que le disparaban. Agitó sus manos izquierda y derecha una y otra vez, volando un automóvil bloqueando frente a él. Acelera gradualmente y comienza un gran salto, y puedes avanzar de 20 a 30 metros en un salto. El humer se dio la vuelta y huyó asustado. ¡Bum! ¡Árbol! ¡Árbol! La abominación siguió acelerándose y acercándose cada vez más al humer. Con un salto, dos enormes cantidades de puños se cerraron para romper el humbe en pedazos en el momento del aterrizaje. De repente, Stark en su armadura de batalla golpeó la entrepierna de Abomination con un cabezazo. Ate fue golpeado por Stark y voló hacia atrás, se estrelló contra un edificio cercano, agarrándose la entrepierna y rogando constantemente. Jian Bai se cubrió la cara. ¿Es la conciencia de lucha de Shi Stark exagerada? ¿Cómo golpear allí? El odio rodó un par de veces y se sorprendió por un momento, como si se diera cuenta de que su entrepierna ya lo había perdido todo debido a la mutación. Ahora que esa posición es indestructible, incluso los proyectiles no duelen. Justo ahora Wudan luchó solo por el subconsciente humano. Stark se cernía sobre la abominación y gritó. Feo, déjate atrapar rápido, no me demores en ir a casa y tener un banquete. Boom. Una gran cantidad de losa de cemento fue arrojada hacia Stark por la abominación que yacía en el suelo, aplastando directamente a Stark desde el aire. Jian Bai se volvió hacia Ian y dijo, ¿cuál de ellos puede ganar? Ian dijo sin prisa, el feo en el suelo ganará. Aunque si Stark ha actualizado el ataque y la defensa de la armadura, el poder de ataque de la armadura de Stark no es suficiente para romper la defensa de este feo monstruo, y la conciencia de combate de si Stark es demasiado pobre, y le gusta decir tonterías. En una batalla real, ¿cómo puede alguien atreverse a quedarse quieto frente al enemigo y hablar, sienten que no están muriendo lo suficientemente rápido? Jian Bai volvió la cabeza para mirar a Shi Stark que estaba siendo montado por la abominación y siguió golpeándolo con bloques de cemento que recogió casualmente. La escena es un poco llamativa, como un mastín tibetano montando un pequeño peluche. Te diluchó, pero fue en vano. Anuncio Jian Bai continuó preguntando. ¿Has estado charlando con Shi Stark durante tanto tiempo, que actualizó su armadura? ¿Por qué todavía sientes que solo puedes ser golpeado como cuando conociste al Rey de Hierro? Ian pensó por un momento y respondió. Cambié la fórmula de la aleación, aumenté la potencia de salida del camión de energía y modifiqué la configuración del circuito para reducir el consumo de energía. Aunque no ha podido crear la armadura nano funcional autorreparable que mencionaste, es mejor que antes era más resistente a los golpes y muy resistente a los golpes. Si un día todavía tienes que luchar sin un arma, puedes tomar su armadura de batalla y usarla como martillo para golpear a la gente. La fuerza de su armadura de batalla ahora está cerca de mi espada de llamas. Jian Bai no entendió a los demás, pero entendió la última oración. La fuerza de la armadura de Shi Stark ya está cerca de la espada de llamas. Aunque la espada de la llama es un artefacto producido en masa, también es un artefacto, y su fuerza es más fuerte que la espada de Thanos. Es decir, la defensa de armadura de Stark es al menos comparable al escudo del Capitán América. Entonces, si el Capitán América todavía usa el escudo para cortar la armadura de Stark en el futuro, no hay forma de cortarlo en absoluto. Vamos, Stark. Róbame locotones con monos. Los inmortales recogen uvas. Los ojos de Stor y Stark están insertados. Se insertan ojos. ¿Por qué eres tan estúpido, no peleaste cuando estabas en la escuela? Jian Bai flotó en el aire y gritó mientras bailaba, ordenando a Shi Stark que se defendiera. Gritando Ian se cubrió la boca y se rió a su lado. Stark era demasiado pequeño para su tamaño y armadura, y no podía llegar a ninguna parte en la abominación. Jarvis, lanza pequeños misiles. El luchador Shi Stark finalmente recordó que sus armas incluyen no solo camiones de energía en sus manos y pecho, sino también varios misiles en miniatura. Boom. Árbol. Boom. Los micromisiles salieron volando de los hombros de la armadura de batalla y explotaron en la cara de la abominación. La abominación inconscientemente la bloqueó con ambas manos, y Stark aprovechó la oportunidad para aumentar la potencia de las hélices y saltó de la entrepierna de la abominación. ¿Cuándo? Tan pronto como salió Shi Stark, se topó con el tanque no muy lejos que estaba ajustando la torreta, y golpeó directamente la torreta del tanque de una gran cantidad de depresión. Ian se volvió para mirar a Jian Bai y dijo, ¿no vas a ayudar? Si esto continúa, Stark parece incapaz de derrotar a este feo monstruo. Jian Bai respondió casualmente, no te preocupes, el señor aún no ha venido. Deja que la abominación juegue por un tiempo, y cuando el ejército no pueda soportarlo por un tiempo, es hora de que Bruce se convierta en Hulk. Mientras Jian Bai y Ian seguían hablando. Anuncio Abominación atrapa a Stark en el aire con un gran salto. 
Llevando los muslos de Shee Stark, golpeó directamente los tanques en el suelo que se precipitaban uno tras otro. ¡Bum! El tanque destrozado abolló directamente toda la torreta, y hubo ráfagas de ecos. La abominación parece haber descubierto repentinamente un nuevo uso para Stark. Sosteniendo el muslo de la armadura de batalla Stark, caminaba constantemente entre los tanques en el suelo. Durante un tiempo, el sonido de golpe, golpe, resonó sin cesar. Todos los tanques que fueron golpeados inmediatamente tuvieron una gran cantidad de mella humana. Ian, ahora creo lo que dijiste, si Stark es realmente muy duro ahora, es muy útil como martillo. La abominación arrasó en el camino, y todos los tanques que se rompieron en el camino fueron desechados. Los helicópteros en el cielo están constantemente atacando con cañones Vulcan mezclados con misiles tácticos. Abominación y elegancia pausada Stark lanza los misiles lanzados por el helicóptero uno por uno como una pelota de béisbol. Finalmente, el general Ross, el comandante del ejército, no pudo soportarlo más y ordenó que Hulk fuera liberado. Solo mira el helicóptero flotar sobre la abominación, y una persona salta del helicóptero. Paji soplo. El hombre aterrizó justo en la cabeza de Abominación, y cayó del cuerpo de Abominación con un estallido. El odio pisó a esa persona, bam bam bam. Pisar repetidamente y ejercer fuerza. El suelo bajo sus pies fue aplastado directamente por la enorme fuerza del odio, formando una gran cantidad de pozo profundo. Ian miró a Jian Bai con curiosidad. ¿Cuál es la situación? ¿Es esa persona algún tipo de arma secreta? Pero debería ser pisoteado hasta la muerte ahora, ¿verdad? No te preocupes, el protagonista, la sangre solo puede explotar después de ser golpeada por el villano. Son solo unas pocas patadas, no puedo morir. Jian Bai definitivamente sabía quién podía caer del cielo en este momento. Anuncio pero en este momento, Hulk fue drogado por el general Ross y no podría derrotar el odio por un tiempo. Todavía tenemos que darle a Hulk algo de tiempo para digerir la poción. Desafortunadamente, este Hulk Hulk es la versión cinematográfica y no tiene la capacidad de enojarse más y fortalecerse. De lo contrario, Jian Bai definitivamente intentará ver si sus habilidades pueden controlarse sin importar cuán fuerte sea. La abominación de repente sintió una gran fuerza bajo sus pies, no importa cuánto lo intentara, no podía pisar este pie. Una gran cantidad de figura verde apareció gradualmente en el pozo, y en ese momento estaba agarrando los pies amarillos que odiaban la mierda con ambas manos. Con un fuerte rugido, Hulk. Un puente balanceó la abominación de adelante hacia atrás. Ate luchó por salir de las ruinas, agarró a Stark, que estaba a punto de aprovechar la oportunidad para volar, y balanceó a Hulk hacia la cabeza verde de Hulk. Con una explosión, Hulk se estrelló directamente contra un edificio alto en la distancia por la armadura de Stark, Lumfei. Una gran cantidad de agujero apareció de repente en la pared exterior del edificio de gran altura. Hulk luchó por ponerse de pie y golpeó su pecho con fuerza, agarró un trozo de tabla de cemento y lo arrojó sobre la cara de la abominación. La tabla de cemento se rompió de inmediato, y Ate fue golpeado y retrocedió tambaleándose. De pie sobre sus pies, el Stark en su mano volvió a balancearse hacia la cabeza de Hulk. ¡Bum! Hulk voló de nuevo y se estrelló contra un edificio. Rugido. Hulk salió corriendo, agarró un auto en el suelo y lo aplastó. ¡Bum! El auto se estrelló contra la cabeza de la abominación e instantáneamente se vino abajo. El odio volvió a balancear el Stark en las costillas de Hulk. Hulk se tambaleó unos pasos, agarró una losa de concreto nuevamente y la arrojó a la abominación. Jian Bai no pudo evitar reírse, ¿quién es más resistente a vencer a Hulk y Ate? Al ver a Hulk agarrar una losa de concreto y arrojarla hacia él, esta vez la abominación preparada balanceó a Stark hacia Hulk y lo golpeó. La losa de cemento se rompió instantáneamente y el polvo volaba. Hulk miró fijamente el pequeño trozo de cemento que quedaba en su mano. Enojado, dejó caer el bloque de cemento en su mano, agarró los restos del automóvil al suelo y lo arrojó a la abominación nuevamente. El aborrecimiento rompió directamente el auto en pedazos en una ronda. Ahora Hulk estaba furioso, lo que tenía en sus manos no podía vencer la lata de hierro en manos del chico amarillo de mierda de enfrente. Rugido. Hulk rugió, agarró las cosas en el suelo y las arrojó hacia la abominación. Esta vez, Hulk ya no eligió esas cosas que parecían grandes y pesadas, sino que simplemente agarró lo que podía agarrar en el suelo. Constantemente lo arrojaban hacia la abominación, la abominación estaba abrumada, piedras, barras de acero de automóviles y todo tipo de cosas seguían volando desde el cielo, y usaron el Stark en sus manos para golpearlos volando. Pero hay demasiadas cosas. Boom. Árbol. Árbol. Unos pocos bloques de concreto seguidos golpearon la cara de Ate sin bloquearlo, y el polvo llenó sus ojos. El odio seguía secándose los ojos con la mano izquierda, y Hulk aprovechó su oportunidad. Un automóvil estaba directamente en la cabeza de la abominación, y Stark, quien agarró la mano de la abominación, dejó escapar un rugido. Ulx. Ja 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 ja. fue la primera vez que Jian Bai descubrió que Ulk era bastante infantil, pero no esperaba que Ulk ya fuera muy inteligente en este momento. Después de que Ulk arrebató a Stark de la mano de Abomination, saltó felizmente en el lugar varias veces, y el suelo se sacudió de polvo. 
En un instante, la situación en el campo se invirtió. Urk se estrelló con la abominación de que aún no se había quitado el auto de la cabeza. Árbol árbol. Árbol árbol. Anuncio el auto se rompió directamente en pedazos, y Abomination solo podía bloquearlo constantemente con sus manos y volver a levantarse una y otra vez. Cuanto más Hulk se rompía, más feliz se volvía, cuanto más se estrellaba, más emocionado se volvía, Bam Bam el odio fue golpeado repetidamente en la cara por la armadura de Stark, y una bocanada de dientes marrones oscuros salió volando instantáneamente. Hulk mantiene la historia en alto, ruge Stark. Hulk. El odio fue instantáneamente golpeado en la cabeza por She Stark y voló para golpear un tanque. Ian finalmente no pudo soportarlo más. Si sigues mirándolo así, She Stark probablemente sufrirá una modificación genética. Aunque su armadura es muy defensiva y ha vuelto a actualizar el sistema antiestrés en el interior, pero si se balancea así, el físico de She Stark pronto romperá sus músculos y causará congestión cerebral. Ahora que Ian no podía soportarlo más, Jian Bai también sintió que aunque la armadura de She Stark aún podía sostenerse, el propio She Stark podría no ser capaz de aguantar. Él mismo es solo una persona común, no importa cuán bueno sea el sistema de absorción de impactos de la armadura de batalla, si es golpeado por Hulk y la abominación como esta, la sangre correrá salvajemente por su cuerpo. Me temo que Stark ya se ha desmayado. Piensa aquí. Tom, ve y deshazca a esos dos tipos, y saca a Stark. La farsa debería haber terminado. Tom saltó del aire, su cuerpo exudaba constantemente luz dorada y gradualmente se hizo más grande. Cuando Tom cayó al suelo, ya tenía más de dos metros de altura. Tom caminó hacia la posición de Hulk con sus pasos, cambiando cada paso. Cuando llegó al lado de Hulk, Tom había crecido hasta tener más de 10 metros de altura, con un cuerpo calvo dorado y patrones en forma de círculo en la cabeza. El tamaño del cuerpo de Hulk de más de 3 metros es menor que el muslo de Tom. Cuando Hulk vio que Tom se acercaba, pensó que estaba aquí para arrebatarle el Stark en la mano y rugió. ¡Guau! ¡Hulks! ¡Bum! La cara de Hulk fue golpeada con un enorme puño que exudaba luz dorada, y en un instante la gran cara verde de Hulk cambió gradualmente de forma e incluso la saliva salió volando. Anuncio Hulk cayó al suelo con una explosión, y el Stark en su mano también golpeó el suelo. Shi Stark aprovechó la oportunidad para liberarse de las garras de Hulk y voló al lado de Jian Bai, su máscara se levantó y tomó una gran bocanada de aire. Jian Bai sonrió y dijo, Héroe, ¿cómo estás? ¿Hay una hemorragia cerebral? ¿Es por eso que me pediste que me transformara más en armadura funcional? Shi Stark preguntó de vuelta. Sí, ¿no crees que el mundo está lleno de personas que tienen aproximadamente el mismo tamaño de archivo que tú? Está bien conocer personas que tengan aproximadamente el mismo tamaño de archivo que tú. ¿Qué harías si conocieras a alguien del tamaño de una hormiga y los dos gigantes que eres hoy? La función de tu armadura es demasiado simple. Si un día te encuentras con alguien que puede entrar a través de los huecos de tu armadura, tendrás que ser golpeado pasivamente. Y estos dos son tan grandes, tu armadura y no es lo suficientemente fuerte como para que solo se pueda usar como martillo. Jian Bai realmente le recordó amablemente a Shi Stark, y si conoce a Ant-Man en el futuro, puede llegar a ser tan grande como una hormiga en un tiempo, y puede ser tan grande como varios pisos en un tiempo. Ant-Man es mucho más difícil de tratar que Hulk. Hulk, mientras seas más fuerte que él, la defensa es casi tan buena como él, y siempre puedes derribarlo una vez, pero para Ant-Man, si no puede vencerlo, aún puede encogerse y destruir desde el interior de la armadura. Justo cuando Hulk fue derribado por el golpe de Tom, la abominación finalmente luchó por salir del agujero en el suelo. Tan pronto como salió, encontró a un gato parado frente a él que era muchas veces más grande que él y todavía brillaba con luz dorada. Y Hulk estaba siendo completamente abrumado por el gato. Rugido. Con un rugido de odio, se levantó de un salto y golpeó a Tom en la cabeza. Tom agarró el ate saltando y lo tiró al suelo. En un instante, un gran pozo con enormes cantidades de forma humana reapareció en el suelo. Mirando la abominación que yacía en el pozo y que no había salido al otro lado, la tarea de salvar a Stark se completó, y Tom se volvió y se fue. La abominación y Hulk que yacían en el pozo no lo creían, y salieron corriendo del pozo. Chuleta de Hulk. Rugido. Bueno, ate no se dio un movimiento claro. Tom se volvió y enormes cantidades de luz dorada florecieron repentinamente en su mano. Anuncio boom. La onda de choque se propaga constantemente, y el viento desenfrenado sopla por todas partes. Hubo un sonido ensordecedor, y todo lo que estaba en la calle frente a Tom se derrumbó, se hizo añicos y se aniquiló. La calle se convierte directamente en un lago artificial con enormes cantidades de agua subterránea gorgoteando constantemente hacia arriba. La abominación yacía como un cerdo deshuesado bajo el lago artificial y estaba siendo sumergida continuamente por el agua subterránea del afloramiento. Hulk yacía boca abajo en el fondo del lago, encogiéndose gradualmente en un hombre en calzoncillos grandes. Jian Bai se volvió hacia Ian y dijo, vamos, vayamos a casa a cenar, el banquete roto de Shi Stark es una lástima, no hay nada delicioso. 
Stark se quedó para manejar el trabajo posterior de socorro en casos de desastre y responder a los interrogatorios de varios departamentos. No mucho después de que Jian Bai y Yang Gan se dieron la vuelta y se fueron volando. Nick Fury apareció con Phil Coulson y un grupo de agentes de Shield comenzó a aceptar constantemente la escena y contener la abominación y Hulk. Mirando las enormes cantidades del lago artificial frente a él, sintiendo las enormes cantidades de poder destructivo de Tom en silencio. De hecho, aunque Hulk y la abominación lucharon ferozmente, lo máximo que pudieron hacer fue destruir algunos edificios y algunas calles. Parece que la pérdida es enorme, pero es fácil de remediar. Y Tom pasó una onda de choque, y más de la mitad de los edificios y el suelo de la calle estaban cubiertos de polvo. Esta calle se convirtió directamente en un lago artificial, que era completamente inútil para el rescate. Solo se puede convertir en una atracción turística en el futuro, y la aparición de Hulk y la abominación también fue transmitida en vivo por los medios, y finalmente la aparición de Tom también fue transmitida en vivo por los medios. Solo la existencia de Iron Man, en el mejor de los casos, hace que la gente piense que Stark ha desarrollado un nuevo juguete para hombres ricos. Ahora la batalla entre Hulk y la abominación en el área urbana se transmitió directamente en vivo, y la gente de todo el mundo sabía que había otros monstruos en este mundo. Iron Man es solo uno de esos tipos que quiere ser un héroe. Los clips de la pelea se reprodujeron en la televisión durante los próximos días. Calles que se han convertido en lagos artificiales para defenderse de los proyectiles de tanques de abominaciones y cascos. Y Iron Man que ha sido utilizado como arma desde su aparición. Lo más impactante fue el gatito dorado que cayó del cielo. Se convirtió en un gigante gigantesco que exudaba luz dorada, y con una palma, la mitad de la calle desapareció. Afortunadamente, no todas las estaciones de televisión están paradas en el suelo, y hay algunas más ricas que usan helicópteros para transmitir, y se registra la batalla de principio a fin. Lo que es aún más impactante es que hay dos personas paradas en el cielo desde el comienzo de la batalla hasta el final. Un joven de aspecto ordinario de unos 30 años, el gato que finalmente convirtió la calle en un lago saltó de su hombro. Otra fuente de conmoción. Era un ángel con un par de alas blancas, un cabello dorado, una cara hermosa y una buena figura. Este ángel se ajusta plenamente a las descripciones en todos los mitos y leyendas, santo, hermoso, elegante y encantador. Todos los que vieron la apariencia de Ian mostraron una mirada de sorpresa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Anuncio ¡Oh, Dios mío! Los gritos continuaron, y todos los que vieron a Ian comenzaron a orar involuntariamente. Incluso aquellos que no tienen fe comienzan a seguir a las personas que los rodean y comienzan a orar para preguntar si Dios realmente existe. El lado de Shield estuvo devastado por un tiempo, y no había forma de encubrir la batalla. Si no existieran tales estaciones de televisión, sería posible decir qué tipo de ataque fue una explosión de tubería de gas o algo así. Ahora solo puedo encontrar una manera de apaciguar a todos los que vieron la batalla. El portavoz oficial Constant dijo en la conferencia de prensa de la posguerra. Como pueden ver, es solo un ángel. Todo nuestro país cree en Dios. No hay nada sorprendente en la aparición de un ángel. ¿Qué dijiste? ¿Solo un ángel? exclamó un reportero de abajo. Eso es un ángel. Un ángel real. Esto muestra que Dios realmente existe. No puedes encubrir la verdad, decir lo que sabes. Los reporteros estaban furiosos. No les importaba la calle que Tom golpeó o cuántas personas murieron o resultaron heridas. Ahora se preocupaban por Ángel. Además, ¿por qué Iron Man puede estar con Ángel? Podría ser que se conocían hace mucho tiempo, ¿por qué Ángel apareció en la escena de la batalla? Jian Bai miró al turbulento reportero en la televisión, constantemente haciendo preguntas sobre Ian y volvió la cabeza. Mira, los asustaste. Ian Ji frunció los labios. ¿Qué me importa? No tengo nada que ver con Dios. Han hecho demasiadas cosas malas y pensaron que Dios existe cuando vieron a Ángel. Ahora tienen miedo. Tienen miedo de que realmente haya cielo e infierno. ¿Qué hicieron? Jian Bai sonrió, preguntándose si alguien de Shi Star corrió a preguntarle sobre Ángel. Marvel realmente tiene el cielo y el infierno. Dios es un verdugo, pero siempre ha sido un escenario de fondo y nunca ha aparecido. Anuncio y a Fight, el señor del infierno, siempre le gusta enviar una duplicación a la tierra para que el anciano se divierta con ella, y nunca se cansa de ello. Simplemente no sé si Mo Fight ha recibido la noticia de la existencia de Ian ahora, tal vez entré en pánico y piense que Dios ha aparecido para comenzar una guerra entre el cielo y el infierno con él. Por otro lado, Tony estaba acostado en una cama de hospital viendo los informes de noticias, sentado junto a Pepper que estaba llorando y Phil Coulson que estaba de pie y hablando. Después de ser rescatado por Tom, Shi Stark se paró junto a Jian Bai. Después de que Jian Bai se fue, Shi Stark rápidamente arregló el mejor hospital para él. Después del examen, Shi Stark tenía lesiones de tejidos blandos en todo el cuerpo, fracturas en muchos huesos, daños en los órganos internos en diversos grados, conmoción cerebral leve y pensamiento lento temporal. 
en resumen, es simplemente miserable, pero afortunadamente, la armadura de Shee Stark es muy defensiva, de lo contrario, Jian Bai podría asistir al funeral de Shee Stark ahora. Señor Stark, ¿puede contarme más sobre ese ángel y ese gato? Phil Coulson vio que Stark lo ignoraba en absoluto, por lo que tuvo que comenzar a preguntar nuevamente. Stark movió los ojos y miró a Phil Coulson y dijo, ¿Por qué no vas y le preguntas a Jian Bai y a ellos, él estará muy feliz de contarte todo? Ese niño no te mentirá en absoluto. Puedes pedir lo que quieras, siempre y cuando puedas pagar el precio. Si Stark realmente no es como un agente que se ocupa de este grupo de oficinas. Él no aparece cuando algo sucede, y cuando aparece, todo ha terminado, y todavía parece que estamos tratando de mantener la paz mundial. Siempre quiero hacer preguntas, ya que es tan poderoso, ¿por qué no va a ese niño Jian Bai para pedirle una aclaración? Phil Coulson continuó sin prisa. Señor Stark, solo queremos saber de usted, si sabe más sobre su situación, ya hemos tenido un agente que fue a preguntar sobre la situación, solo quiero comparar la información. Según las imágenes satelitales, Jian Bai, el ángel llamado Ian, y el gato llamado Tom aparecieron una vez en la isla desapareciendo al mismo tiempo que el señor Stark. Señor Stark, ¿puede describir lo que sucedió ese día? ¿Y cómo desapareció la isla? ¿Y por qué están en la lucha entre Ulk y la abominación? Phil Coulson hizo muchas preguntas sin prisa, She Stark se sintió mareado, si me preguntas, ¿a quién debo preguntar? Solo conozco a ese ángel desde hace unos días. Anuncio She Stark cambió a una posición más cómoda y continuó viendo las noticias. ¿No dijo tu director de huevo guisado negro que hay muchas personas como yo en el mundo? ¿Cuál es el alboroto de solo un ángel? ¿No salieron dos personas corriendo a la calle? ¿Están peleando gigantes? Señor Stark, aunque hay muchos héroes como usted en el mundo, hay más peligros desconocidos. Nosotros Shield hemos hecho mucho para salvar el mundo, y Shield fue creado originalmente por tu padre. No necesitas tener ningún conocimiento de nosotros. Toma precauciones. ¿Qué? Dilo de nuevo. Stark se sentó sorprendido cuando escuchó que Shield fue fundada por su padre. Pepe rápidamente presionó a Stark hacia atrás. Tony, acuéstate y acuéstate. Sí, Shield se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Es el fundador de los cinco poderes para mantener la paz. Fue fundada por la señora Peggy Carter y el señor Howard Stark. Phil Coulson finalmente comenzó a introducir el origen de Shield, ya no se sigue escondiendo. Antes de venir aquí, Nick Fury ya había emitido una orden para liberar la mayor parte de la información menos importante a Stark. Debido a la aparición de varios criminales de superabilidad y ángeles, la presión laboral de Shield está aumentando. La decisión y la necesidad de formar los Vengadores se hicieron más fuertes, y Shi Stark era ahora el único vínculo real con Jian Bai y Angelian, y ahora se requería que Shi Stark creyera en Shield. Phil Coulson continuó. Señor Stark, puede visitar Shield después de recuperarse de su lesión. Todavía hay algunos materiales sobre tu padre, Howard Stark. La relación entre Stark y su padre es complicada. Si la relación no es buena, se llama rebelión cuando era joven, pero su padre fue asesinado por el soldado de invierno y estaba desconsolado. Al escuchar las noticias de su padre, Stark gradualmente se quedó en silencio. Al ver a Stark que ya no hablaba, Phil Coulson saludó a Pepper y se fue. Pepper abrazó a Stark y le susurró. Tony, todavía me tienes. Little Pepper, no estoy triste, simplemente no esperaba que mi padre no solo fuera un inventor sino también un líder de agentes, y ahora la organización que estableció está empezando a venir a mí, lo que me hace sentir muy perturbado. Justo cuando She Stark y Pepper estaban hablando de Howard She Stark. Jian Bai estaba sonriendo de oreja a oreja. Porque hoy firmó algo bueno. La línea de sangre kryptoniana de Superman, después de usarla, puedes convertirte en un pescado salado al que le gusta tomar el sol, y también puedes darle la vuelta con frecuencia, para que el sol sea más uniforme. Ignorando las quejas sistemáticas, Jian Bai ahora siente que está lleno de poder, y no puede esperar para encontrar a Ian de inmediato, para que ella pueda usar algunos juicios de la espada celestial de bajo poder para seguir estando sobre él. Revisé las cosas que revisé estos días en el espacio del sistema nuevamente. Curitas, pajitas de papel, pañuelos de papel, calcetines malorientes. Solo hay dos cosas que todavía vale la pena ver. Tarjeta de invocación de punto fijo del Hotel Elf. Tres lindas tarjetas de invocación de viaje a Nueva York. Jian Bai sabe sobre Hotel Elf, es una película animada bastante buena, le gusta especialmente cuando la heroína Mavis se convierte en un murciélago, es lindo y esponjoso, y los monstruos en Hotel Elf también son lindos, es un, un buen lugar para relajarse. ¿Qué son los tres cerditos? Usa la tarjeta de invocación de punto fijo Espíritu Tel y tres lindas tarjetas de viaje. Uso exitoso. El Espíritu Tel está ubicado en la ubicación del castillo de Brown en Rumanía, y las tarjetas de invocación para tres lindos viajes a Nueva York se utilizaron con éxito. Jian Bai se tocó la barbilla. Así que no especifique la ubicación. Rumanía está un poco lejos. Pepper te está buscando. Ian gritó casualmente, interrumpiendo la meditación de Jian Bai. ¿Qué pasa, Pepper, por qué lloras como si estuvieras a punto de casarte? 
Jian Bai miró a Peter frente a él, con sombra de ojos negra en todo su rostro, llorando con el corazón roto como si se fuera a casar hoy. Anuncio Peter se secó la cara y dijo. El médico dijo que hay algo mal con el cuerpo de Stark. Es envenenamiento por paladio, que pronto será potencialmente mortal. El hospital no tiene forma de lidiar con eso. Solo los conozco a ustedes dos personas con poderes especiales, así que solo sé que puedo acudir a ustedes en busca de ayuda. Puedes estar seguro de que si Stark no morirá, Jian Bai sacó una pequeña botella de medicina del espacio del sistema y se la entregó a Pepper. Regresa y aliméntalo, y luego encontrará una manera de resolverlo él mismo. Originalmente, el envenenamiento por paladio de Shiestar debería haber pasado unos meses antes de que pudiera tomarse en serio, pero esta vez, al ser recogido por Ulti la abominación, la sangre de Shiestar fue arrojada alrededor de su cuerpo, lo que agravó el progreso del envenenamiento por paladio. Esta vez, después de ser hospitalizado para un examen, fue casi mortal. Peter solo pudo escabullirse para encontrar a alguien que lo ayudara después de que Stark se durmiera. Lo que se le entregó a Peter fue una píldora para lavar la médula, que es el tipo de píldora para lavar la médula que a menudo aparece en las novelas, después de comerla, el cuerpo estará cubierto de barro maloriente y se puede mejorar la condición física. Jian Bai también olvidó cuando inició sesión. De todos modos, no lo necesitaba, así que aún se lo dio a Shi Stark. Aunque Shisui Pig no puede curar el envenenamiento por paladio, puede ayudar a Shi Stark a recuperar su salud temporalmente, y luego Shield vendrá y le dirá que tu padre te dejó un nuevo elemento, que puede remodelar tu reactor arc y hacerte vivir más tiempo. Por cierto, Pepper, después de comer esto, todas las toxinas del cuerpo serán expulsadas. Debes tomar una foto de la apariencia avergonzada de Stark, y esto no puede curar completamente su envenenamiento por paladio, a menos que esté dispuesto a ir a una operación para eliminar todos los fragmentos de misiles en su cuerpo, o será envenenado todo el tiempo mientras lleve el electroimán en su pecho. En realidad sabe sobre el envenenamiento por paladio, pero simplemente no quiere preocuparte. Tienes que creer en el genio de Stark, pronto encontrará una solución. Después de enviar a Pepper, Jian Bai se sentó en el sofá pensando nuevamente en el Hotel Elfo. Ian, vámonos de viaje. ¿Qué tal ir a ver a un vampiro? Ian miró a Jian Bai con una expresión tonta en su rostro. ¿Estás llevando a Ángel a ver vampiros? ¿Estás seguro de que estás realmente cuerdo? No es el tipo de vampiro que imaginaste cuya mente está llena de beber sangre humana. Da la casualidad de que Stark está herido. Cuando mejore, lo llevaremos a relajarse y ver el lado real del mundo. Anuncio después de más de 10 días de rehabilitación, Shi Stark finalmente fue dado de alta del hospital con su cuerpo cubierto de vendas. Después de comer la píldora de lavado de médula dada por Jian Bai, salió el lodo negro de todo su cuerpo y Peter se desmayó. Shi Stark también llamó especialmente para acusar a Jian Bai de sus siniestras intenciones, y llevó a Peter al hospital nuevamente. Así que Peter no logró obtener una foto tuya apestando a lodo. ¡Qué lástima! ¿Qué me alimentaste exactamente? Mi envenenamiento por paladio ha desaparecido temporalmente e incluso mi condición física ha mejorado. ¿Qué te importa? ¿Nunca has pensado en quitar el reactor en tu pecho? Pregúntele a Ian, déjela realizar una operación por usted, ¿qué fragmentos de misiles no se pueden eliminar? En ese momento, puedo pedirle a Ian que te ayude a mejorar la fuerza de tu cuerpo, para que no tengas que ser golpeado sin armadura. Después de escuchar las palabras de Jian Bai, Shi Stark se quedó en silencio, pensando gradualmente en la posibilidad de lo que dijo Jian Bai. Si le pides ayuda a Ian, puedes resolver el problema con facilidad. Aunque Ian no tiene forma de transformar directamente a una persona en un estado divino, todavía es fácil transformar a una persona al nivel de un supersoldado, y mucho menos transformarse al nivel del Capitán América. Es solo que si Stark siempre ha sido inseguro y no confía en nadie excepto en sí mismo. Está bien, ven mañana. Después de colgar el teléfono, Jian Bai le dijo a Shi Stark que necesitaba la ayuda de Ian para sacar los fragmentos de misiles en su cuerpo. Ian estiró perezosamente su cintura, revelando su vientre blanco, Jian Bai lo miró fijamente. Niño, ¿no sabes que es grosero mirar a otras personas? ¿Lo hay? ¿Solo miro a Ian solo? Si no me crees, pregúntale a Tom, nunca miro a los demás. Al día siguiente, Shi Stark envió un automóvil para llevar a Jian Bai y Ian a su villa, que era otra villa. Anuncio realmente hay demasiadas casas Stark, algunas están al borde de un acantilado, otras están cerca del desierto, e incluso hay casas compradas para un banquete especial. Aquel donde se celebra el banquete es el que está a dos calles de la abominación. Hoy, esta vida parece que fue comprada especialmente para Ian para ayudarlo a sanar. Ian y Shi Stark entraron al taller para prepararse para la siguiente cirugía, mientras que Jian Bai solo podía sentarse en el vestíbulo y discutir con Jarvis. Jian Bai no pudo ayudar en absoluto con la operación, e incluso podría estar por curiosidad. No sé cuánto tiempo tomó, Jian Bai y otros casi se quedan dormidos aturdidos, y Shi Stark y Ian finalmente salieron del taller. Shi Stark le mostró a Jian Bai su pecho sin camisa, y el gran agujero utilizado para poner el reactor arca había desaparecido. 
Incluso si Stark ha desarrollado músculos torácicos y abdominales, y está constantemente orgulloso de hacer varios movimientos de culturismo. Stark, para celebrar tu recuperación, vámonos de viaje. Si Stark miró a Jian Bai con sospecha, ¿el pescado salado pediría ir de viaje algún día? ¿Hablas en serio? Stark miró a los ojos de Jian Bai, queriendo confirmar si el niño había sido abandonado. Jian Bai sonrió. Definitivamente, incluso la ubicación ha sido elegida, Rumanía, Castillo de Brown. Jarvis, busca el lugar del que está hablando. Señor, el Castillo de Brown es un castillo de vampiros en la leyenda local de Rumanía. El castillo está construido sobre un acantilado, y no hay habitación humana cerca. Nadie lo ha visitado durante cientos de años. Actualmente está desierto. Shi Stark inmediatamente quiso entender por qué Jian Bai fue allí. Entonces, ¿quieres llevarme a buscar un vampiro? Definitivamente no, es porque no tengo dinero y no tengo pasaporte. Lo más importante es que no puedo encontrar un lugar específico, de lo contrario no te buscaría. Bueno, está bien llevar a Peter para relajarse, pero tomará unos días. Necesito remodelar la armadura ahora. Después de todo, el reactor Ark en el cofre ha sido eliminado, y la armadura necesita reajustar la posición de suministro de energía. En los últimos días, cuando Stark transformó la armadura, Nick Fury ha estado esperando que Stark vaya a Shield para conocer la información dejada por su padre Howard. Pero Stark nunca apareció, lo que hizo que Nick Fury se sintiera un poco inquieto. Shield definitivamente podría saber sobre el envenenamiento por paladio de Stark de inmediato, y Shield también tiene medicamentos que pueden aliviar los síntomas del envenenamiento, así que solo espera a que Stark llegue a su puerta para que pueda hablar con él vuelve a hablar sobre unirse a los Vengadores. De esta manera, Nick Fury esperó unos días sin ver a Stark, y finalmente no pudo soportarlo más. Phil Coulson, ve a la casa de Stark de nuevo y dinos que tenemos una cura para su envenenamiento por paladio. Uh, director Fury, tenemos noticias de nuestro agente de que Stark se ha ido al extranjero en su jet privado. Nick Fury espera un pez muerto para ver a Phil Coulson. ¿A qué hora podemos irnos? Han pasado casi dos horas desde que el avión despegó. En el jet privado de Stark, ahora hay cinco personas, y la extra es el conductor y guardaespaldas de Stark, Abby. Esta vez, Arpi trabajó a tiempo parcial como tripulación de vuelo, y ya era de noche cuando llegó a Rumanía. Varias personas condujeron los vehículos todoterreno preparados hasta el castillo de Brown. Chico, ¿realmente no necesitamos preparar algunas armas o algo así? ¿Y si realmente hay vampiros? Jian Bai se apoyó en el asiento de cuero y estaba somnoliento. Después de escuchar las palabras de Shi Stark, dijo. Shi Stark, ¿no preparaste en secreto algunos equipos de investigación? Nos vamos de viaje, no a estudiar vampiros. Tienes que relajarte, porque siempre has estado nervioso desde que te convertiste en Iron Man, incluso si es realmente peligroso, no estamos Ian y yo aquí. Mira lo bueno que es Pepper, no dijo una palabra en el camino. Anuncio Jian Bai realmente no pudo soportar a Shi Stark un poco, y comenzó a hacer preguntas desde el avión. ¿Los vampiros realmente le temen al ajo? ¿Los vampiros realmente le temen al sol? Además, ¿los vampiros tienen un tipo de sangre favorito? Es interminable, como un científico loco con sangre de pollo. Justo cuando Jian Bai tenía un historial de lidiar con Stark. Shield recibió de repente un mensaje del satélite. Tres animales gigantescos se acercan a Nueva York. Es un lobo con púas en todo el cuerpo y alas en la espalda, enormes cantidades de orangutanes blancos y un cocodrilo con colmillos. Tres grandes cantidades de animales se acercan muy rápidamente a Nueva York. La altura del lobo es de al menos 10 metros de las imágenes satelitales, y su longitud corporal es cercana a los 30 metros. Hay púas delgadas en su cola y una membrana de ala similar a la de un murciélago detrás de ella. Salta y desliza. La gran estrella también tenía más de 10 metros de altura y corría a gran velocidad, dirigiéndose hacia Nueva York como si algo lo atrajera. Lo más sorprendente es el cocodrilo con colmillos, calculado por comparación precisa. Este cocodrilo tenía más de 60 metros de largo y casi 20 metros de altura. Las escamas en su espalda se habían convertido en espinas afiladas, y gradualmente estaba entrando en Nueva York a lo largo del río Hudson. Tres grandes cantidades de animales están a punto de reunirse en el parque estatal Liberty a lo largo del río Hudson. El ejército ha enviado helicópteros, tanques y buques de superficie para interceptar. Shield también envió a Kim Jet al parque estatal libre para unirse a la batalla. Jian Bai abrió primero la puerta del Hotel Elfo, seguido por Ian, Shi Stark, Pepper y tomó uno tras otro, y Api se encargó de llevar el equipaje al final. Tan pronto como algunas personas entraron al vestíbulo del Hotel Elfo, inmediatamente causaron pánico. Sí, causó pánico entre los demonios y fantasmas en el Hotel Elfo. El Hotel Elfo fue originalmente el último refugio para todo tipo de monstruos para evitar que los humanos molestaran a las personas. Hace solo unos días, la hija de Drácula, Mavis, estaba a punto de celebrar su cumpleaños adulto número 118. Anuncio monstruos de todos los ámbitos de la vida vinieron a la fiesta de cumpleaños, y justo cuando el personal se reunió, todo el Elfotel apareció en un lugar extraño con el grupo de monstruos. 
Después de unos días, exploraron y confirmaron que este lugar ya no era el mundo con el que estaban familiarizados, y no había gente alrededor, por lo que estos demonios y fantasmas se establecieron temporalmente. Pero todos todavía estaban muy incómodos. Los monstruos que podían venir al Hotel Elfo eran todos monstruos inofensivos, y todos temían que un día los humanos aparecieran repentinamente para destruirlos. Drácula tenía prisa, y un grupo de monstruos se reunía todos los días para estudiar qué hacer, cómo evitar ser descubierto por los humanos. Tan pronto como Jian Bai abrió la puerta, un grupo de monstruos que estaban en una reunión entró en pánico. El rostro pálido de Drácula estaba tan asustado que se estiró, cubriéndose la cara con las manos y gritando. Humanos. Seres humanos. Los humanos están aquí. Jian Bai miró a los pequeños hombres lobo corriendo, las momias y el Frankenstein que olvidó la mitad de su cuerpo mientras corría, con pequeñas estrellas en los ojos. Efectivamente, estos tipos todavía tenían miedo de los humanos. Drácula fue de hecho el líder de este grupo de personas, y fue el primero en reaccionar. Arregló su gran cazadora negra, sus ojos brillaban rojos, sus colmillos estaban descubiertos, sus manos levantadas, fingiendo ser muy aterrador, y caminó hacia Jian Bai y los demás. Humanos. ¿Cómo te atreves a irrumpir en mi territorio? Quiero comerte. Desagüe tu sangre. Jian Bai presionó la gran cara de Drácula y lo apartó. Prepara algunas habitaciones y prepara algo de comida especial para los dos hombres que están detrás. Mirando a Drácula con una cara aburrida, Jian Bai empujó su rostro con fuerza. Y los otros monstruos en el Hotel Elfo de repente dejaron de moverse como si hubieran sido inmovilizados. Jian Bai recordó de nuevo. Date prisa y prepara la habitación, ¿qué estás haciendo aturdido? Ian, parece que no entendieron la situación, ¿quieres darles algunas pistas? Ian inclinó la cabeza y miró a Drácula, cuyo rostro ya estaba cambiado de forma por Jian Bai, con gran interés. De repente, dos alas blancas aparecieron detrás de él con una sonrisa. Después de un breve silencio, todo el Elf Hotel se llenó de gritos. Anuncio Ángel. Ángel está aquí para destruirnos. Ah. Ángel está aquí. Ah. Un grupo de demonios y fantasmas que parecían estar arreglados al principio de repente comenzaron a correr como locos. Se toparon entre sí sin darse cuenta y corrieron desesperadamente. Una vez que Jian Bai se cubre la cara, no es bueno que las caricaturas se conviertan en realidad. Los personajes de los dibujos animados están preparados para niños, y sus personajes son exagerados e infantiles, y su comportamiento es ilógico. El grupo de demonios parecía estar huyendo, pero en realidad estaban deambulando por el pasillo, ocasionalmente golpeando un sofá o golpeando la pared. Jian Bai dejó escapar un largo suspiro. Declaró, tuvimos que usar habilidades para arreglarlos primero. Escúchenme, chicos. De ahora en adelante, tengo la última palabra. Date prisa y prepara la habitación de invitados para mí, y luego prepara el baño y la comida especial. Si no estoy satisfecho, los quemaré a todos hasta la muerte. Después de un breve silencio, todos los demonios y fantasmas en el Hotel Elfo se quedaron allí con las piernas temblorosas, sin atreverse a moverse. Ahora, date prisa y sácame. Wash, como si el acelerador estuviera encendido, todos los monstruos excepto Drácula desaparecieron. Drácula preguntó temblorosamente. ¿Realmente estás aquí para vivir? ¿No viniste a destruirnos? ¿Viste, Stark? Este cobarde es el legendario conde Drácula, así que te diré que no hay nada que estudiar sobre los vampiros, excepto que realmente no le teme al ajo ni a la luz solar, y no es peligroso en absoluto. Shi Stark miró a Drácula cuyas piernas todavía temblaban con una sonrisa en su rostro. De hecho, fue una experiencia novedosa. Si todos los vampiros estaban en este nivel, Shi Stark sintió que eran demasiado lamentables y que se debería establecer una zona de protección para protegerlos. Después de algunos giros y vueltas, Jian Bai y los demás finalmente vivieron en el Hotel Elfo como deseaban. Pepper y Ian fueron a un gran baño para bañarse, y fueron acompañados por varios pequeños camareros monstruosos que los sirvieron cuidadosamente en cualquier momento. Stark y Abby probaron la comida especial del Hotel Elfo, el pastel de queso que se puede llamar, el pastel lleno de gusanos y la sopa llena de gusanos que se puede llamar. Aunque los dos no pueden aceptar una comida tan especial, están bastante interesados en el diseño del castillo en el Hotel Elfo. Las habitaciones del castillo son todas puertas de madera como la Edad Media, y hay una cabeza humana con un puño parlante tamaño de archivo colgando de la puerta. En realidad, es una cabeza humana real que se redujo mágicamente y se colgó en la puerta como un timbre. También hay varios mecanismos de paso en todas partes, y nunca se sabe lo que aparecerá después de abrir el mecanismo. Lo primero que Stark y Api conocieron fue en realidad un grupo de pequeños hombres lobo. Este grupo de pequeños hombres lobo tenía solo unos 3 o 4 años. El tamaño del archivo incluso tenía la personalidad de un niño de 3 o 4 años. Incluso Stark tenía varios colgando de él. Jian Bai también sugirió que Shi Stark podría tomar a la decimotercera hermana, el único hombrecillo que parecía una niña, como su ahijada. La decimotercera hermana es un pequeño hombre lobo en pijama rosa con un chupete en la boca y dos trenzas. Es una mascota grupal de un grupo de pequeños hombres lobo. 
Con la vida útil de un hombre lobo, cuando Shi Stark muere de vejez, tal vez la decimotercera hermana aún no haya crecido. Jian Bai finalmente vio cómo Mavis se transformó en un pequeño murciélago lindo y esponjoso bajo la actuación temblorosa de Mavis, e incluso hizo un video especial para conmemorarlo. La situación en Nueva York no es tan buena. Las primeras tropas en llegar a la posición preestablecida tomaron sus posiciones, aparecieron tanques, helicópteros e incluso aviones de combate. La gente de Shield voló dos Kingheads y flotó sobre él para comprobar la batalla. Después de experimentar los estragos de la abominación y Hulk, el ejército ya ha aprendido a comportarse. Todas las cosas inexplicables que aparecen se organizan primero para una gran potencia de fuego. Proyectiles perforantes de armadura altamente explosivos, los aviones de combate están listos para lanzar poderosos misiles en cualquier momento. Lo primero que apareció frente a la gente fue el lobo gigante que estaba cubierto de púas y podía deslizarse con la membrana del ala debajo de las costillas. Anuncio Julan se ve extremadamente delgado, pero en comparación con esa enorme cantidad de tamaño corporal, incluso el tanque se ve tan pequeño y lindo frente al lobo gigante. Fuego. El comandante dio una orden y disparó directamente. No podía creer que estos monstruos aterradores con grandes cantidades de horror vinieran a Nueva York solo para dar un paseo. Árbol árbol. Las llamas parpadearon en el hocico del tanque, y proyectiles perforantes de armadura altamente explosivos golpearon el cuerpo del lobo gigante. Golpea al lobo gigante de manera constante. La primera ronda de descargas demostró el poder de las armas modernas. Aunque el lobo gigante no pudo ser eliminado, el lobo gigante estaba cubierto de sangre, y los picos en su cuerpo estaban rotos, obviamente heridos. Los combatientes son enviados. Los combatientes son enviados. El comandante descubrió que el proyectil perforante de armadura altamente explosivo tuvo un efecto, pero no fue tan bueno como se esperaba. El lobo gigante estaba cubierto de sangre, pero ninguno de los proyectiles perforantes de armadura realmente se disparó contra el cuerpo del lobo gigante. El comandante tomó una decisión decisiva y pidió a los aviones de combate que se enviaran para llevar a cabo bombardeos incendiarios. Al poder herir al lobo gigante, es solo cuestión de tiempo antes de que lo maten. Los helicópteros que flotaban en el cielo abrieron fuego uno tras otro, y el cañón volcano volaba constantemente cáscaras de nuevo. De repente, la nave de superficie recibió una orden, y el enorme cocodrilo ya se acercaba y pidió estar listo para disparar en cualquier momento. Grandes cantidades de orangutanes salieron del bosque en Free State Park y agarraron el barril antes de que el tanque pudiera ajustar su hocico. Lo balanceó vigorosamente. ¡Bum! Las enormes cantidades de explosión eran ensordecedoras, y las decenas de toneladas de tanques eran como enormes cantidades de martillo balanceadas directamente sobre el lobo gigante que se retiraba constantemente a su lado. Anuncio el lobo gigante fue volcado instantáneamente por el impacto de enormes cantidades de poder. Deja de disparar. Todo el personal se retira y deja que los dos monstruos luchen. El comandante tomó una decisión decisiva. Dado que los monstruos también pueden luchar, es mejor esperar a que pierdan ambos. Señor, el cocodrilo ha venido por aquí, y la flota solicita abrir fuego. Un soldado inmediatamente corrió para informar de la situación. Las dos fragatas habían bloqueado el río Hudson con fuerza, y los cañones principales habían apuntado al cocodrilo y estaban listos para disparar en cualquier momento. El cañón principal de un barco es mucho más poderoso que un cañón de tanque. El comandante ordenó de inmediato. Abre fuego inmediatamente, vertiendo potencia de fuego para acabar con el monstruo en el río. Por otro lado, el gorila y el lobo, que fueron balanceados por un tanque por el gorila, extendieron sus membranas de alas en la montaña. Después de un deslizamiento, ajustaron su postura y abrieron la boca para deslizarse a baja altura. Esto viene hacia el gorila. Durante un tiempo, la unidad de tanques y el equipo de helicópteros en tierra se convirtieron en forasteros, viendo a los dos monstruos luchar en el acto. Dado que el lobo gigante fue herido por el fuego del tanque primero, el gorila volvió a balancear el arma. Por un momento los gorilas tuvieron la sartén por el mango. Después de ser golpeado, el lobo gigante sacudió constantemente la cabeza y aulló como un husky. Las dos fragatas del otro lado siguieron disparando, enormes cantidades de cañones de barcos rugiendo. El cocodrilo gigante en el río saltó a la fragata de repente, y las enormes cantidades de cocodrilo que salieron del agua eran aproximadamente del mismo tamaño que la fragata. El feroz fuego de artillería y misiles en la fragata solo pudo despertar ráfagas de llamas. Solo puede romper las escamas sobresalientes de este cocodrilo gigante, pero realmente no puede dañarlo. Los aviones de combate se apoyaron rápidamente, disparando bombas altamente explosivas una tras otra. Los medios que vinieron después de escuchar la noticia eran como moscas sentadas en un helicóptero, tratando de avanzar para transmitir en vivo esta maravillosa batalla. Anuncio esta escena es tan grandiosa como una película de ciencia ficción, el comandante giró apresuradamente el tanque para atacar al cocodrilo gigante. Dos lobos gigantes y gorilas que se lo estaban pasando muy bien golpeando han roto el terraplén en la orilla del río, y el río Tao Tao se vierte constantemente en el parque estatal libre. 
Señor, necesitamos el apoyo de Hulk. Phil Coulson en un Kinje descubrió que la potencia de fuego de los militares era tan feroz que aún no podía hacer suficiente daño al cocodrilo gigante. El cocodrilo gigante solo rompió sus escamas y armaduras y comenzó a sangrar bajo la potencia de fuego, pero no lo hizo afectando la efectividad del combate, Phil Coulson tuvo que pedirle inmediatamente a Nick Fury que liberara a Hulk. Aunque Hulk parece mucho más pequeño que estas enormes cantidades de monstruos, el poder de ataque y el poder de defensa de Hulk superan con creces a estos monstruos. Aunque estos monstruos parecen estar en una gran escena de batalla, de hecho, la mayoría de las cosas destruidas fueron voladas por proyectiles y misiles. La mayor pérdida ahora es la fragata que fue escalada por el cocodrilo gigante y el cañón del tanque en la mano del gorila. La fragata abordada se había volcado y se había retorcido en el río Hudson. Señor, necesitamos a Hulk ahora. Iron Man no está en Nueva York y no puede venir ahora. Solo podemos dejar que Hulk salga para detener a estas bestias gigantes. Chico, Nueva York ha enviado un mensaje diciendo que varios monstruos han aparecido en las orillas del río Hudson, y han destrozado la orilla del río cercano, y el agua potable se vierte constantemente en el parque estatal Liberty. Stark sostuvo ansiosamente una tableta a la pantalla de la transmisión en vivo se le mostró a Jian Bai. Historia Stark, tienes que creer que no eres el único héroe en el mundo. Si algunas bestias no pueden resolverlo, entonces realmente no hay necesidad de que exista tu país. Ahora tienes que relajarte, estás aquí de vacaciones. Stark dijo emocionado. No, entendiste mal, quiero decir que también tengo una casa cerca de la orilla del río, mi casa se ha ido ahora. ¿No pueden estos idiotas atraer a estas bestias al parque estatal libre y exterminarlas? Jian Bai se sorprendió por un momento, pero no esperaba pagar la cantidad incorrecta después de todo. ¿No quiere si Stark ser un héroe desde que Ian curó el gran agujero en su pecho? Puede haber sido el gruñido de Stark lo que alertó al comandante en el Hudson. Los tanques se retiraron para cesar el fuego, y los helicópteros dieron un paso adelante para atraer a los cocodrilos al parque. Toda la posición del tanque comenzó a retirarse retumbantemente, y el helicóptero usaba constantemente el cañón Vulcan para atacar la cabeza del cocodrilo gigante para atraer la atención del cocodrilo gigante. Otra fragata se retiró lentamente del río cercano para hacer espacio para el cocodrilo gigante. Ulk viene, Ulk viene. Phil Coulson notificó inmediatamente al comandante en tierra usando el intercomunicador en el Kinjet. Ulk viene, por favor atrae rápidamente al cocodrilo gigante al parque estatal libre. Jian Bai y Stark encontraron un lugar cómodo para ver la transmisión en vivo. Los gorilas ahora están básicamente abusando unilateralmente de lobos gigantes. El cañón del tanque en su mano se ha deformado y la gran cabeza del lobo gigante ha estado ensangrentada. Los pasos comenzaron a flaquear. El cocodrilo gigante también se sintió atraído por el ataque del helicóptero y gradualmente se arrastró hacia el parque estatal libre. Un helicóptero apareció repentinamente sobre el parque estatal Liberty, y la figura de Bruce saltó. Expande gradualmente en el aire para convertirte en una gran cantidad de gigante verde. Hulk pisó la cabeza del cocodrilo gigante que acababa de subir a tierra, como si un cuerno verde estuviera en la cabeza del cocodrilo gigante. El tamaño de Hulk ya era enorme, y en comparación con el cocodrilo gigante, era simplemente un juguete en miniatura. Chuleta de Hulk. Hulk apretó los puños y golpeó los ojos del cocodrilo gigante con fuerza. ¡Bum! Grandes cantidades de energía en realidad hicieron un sonido de bombardeo. Anuncio el cocodrilo gigante negó con la cabeza, y Hulk voló en el aire y aterrizó en el lobo gigante que todavía estaba siendo golpeado. El helicóptero atrae la atención del cocodrilo gigante, atrayéndolo hacia el gorila. El comandante ordenó nuevamente dejar que el helicóptero atrajera al cocodrilo gigante para participar en el duelo entre los otros dos monstruos. Shi Stark le preguntó a Jian Bai con curiosidad. ¿Crees que ese gran tipo verde puede vencer a estos monstruos esta vez? No debería ser un problema. Verás, aunque estos monstruos fueron golpeados por el tanque, no parecían tener ningún daño significativo, pero aún así comenzaron a sangrar. Esto significa que si sigues golpeándolos con proyectiles, puedes matar a estos monstruos. Asesinado, pero ahora el espacio aquí es demasiado pequeño para caber tantos tanques. Y la letalidad de los misiles transportados por los aviones de combate al mismo tiempo no es suficiente para destruir a estos monstruos. Pero ese Hulk es diferente. Aunque es el más pequeño aquí, tiene la defensa más fuerte. Ya sean misiles o proyectiles perforantes, no puede rascarse la piel. Tom tampoco lo lastimó la última vez, pero la onda de choque lo aturdió demasiado. Si la lucha continúa así, esos monstruos tendrán más y más heridas. Mientras sean mortales, al final se desangrarán hasta morir. Un grupo de hombres lobos se agachó junto a Stark viendo la transmisión en vivo. Exclamó mientras babeaba. ¡Guau! Golpéalo, golpéalo, golpéalo. Golpea sus ojos y golpea su boca. Rompe sus dientes. Jian Bai de repente sintió que estaba viendo un combate de boxeo o fútbol, y el grupo de hombres lobo inmediatamente se hizo popular como espectadores. Hulk, que cayó sobre el lobo gigante, se dio la vuelta y se puso de pie, agarró la mandíbula del lobo y comenzó a romperla con fuerza. 
El gorila interrumpido fue tragado por el cocodrilo gigante antes de que pudiera reaccionar. Afortunadamente, el barril del tanque en su mano no estaba quieto, y luchó por salir de la boca del cocodrilo gigante. La escena finalmente se volvió realmente caótica debido a la llegada de Hulk. El gorila simplemente salió de la boca del cocodrilo gigante, pero el lobo gigante arrojó a Hulk sobre el gorila con un movimiento de cabeza. El lobo gigante abrió mucho la boca y estaba a punto de matar al cocodrilo. Algo verde. El cocodrilo gigante de allí volvió a morder el cuello del lobo gigante, y la ola gigante seguía lloriqueando y estaba a punto de ser mordida de su cuello. El gorila tomó a Hulk y lo estrelló directamente contra la cuenca del ojo del cocodrilo gigante. El cocodrilo gigante esquivó inconscientemente y lo soltó lobo gigante mordido. Anuncio el lobo gigante se dio la vuelta y quiso escapar, pero Hulk, que cayó del cocodrilo gigante, agarró su cola y la golpeó con fuerza contra el gorila. La escena fue caótica por un tiempo, y era completamente imposible ver quién iba a golpear a quién. Incluso los helicópteros en el cielo han cesado el fuego y comenzaron a aumentar constantemente su altitud para evitar ser destruidos por algo que volaba. En cambio, el ejército se ha convertido en un espectador. Señor, ¿todavía necesitamos apoyo aéreo ahora? El soldado de señales al lado del comandante preguntó a vacilación. El comandante también reconsideró. ¿Se han analizado los datos? ¿Cuántos explosivos equivalentes se necesitan para matar estas cosas? Señor, después del cálculo, los explosivos necesarios son suficientes para volar todo el río Hudson y la mitad del área del parque estatal Liberty. No hay aprobación para nuestra idea. Debido a que esto producirá un fuerte terremoto e inundación, el daño será mucho más grave que hundir dos fragatas y destruir algunos tanques. El cuartel general suspiró y dijo, entonces renuncia al apoyo de los aviones de combate, estamos aquí para atraer la atención de estos monstruos, siempre y cuando no se queden sin Free State Park, estos monstruos decidirán el ganador por sí mismos, nosotros cuando llegue el momento, solo ataca al que gane al final. Sí señor. El soldado de señal hizo un saludo militar e inmediatamente se dio la vuelta para entregar el mensaje. Pepper y Ian regresaron del baño y encontraron a un gran grupo de fantasmas parados detrás de Jian Bai y She Stark en el pasillo, mirando la proyección de la tableta frente a She Stark. Susurrando mientras miraba. Mírame, dije que es demasiado peligroso afuera, hay monstruos por todas partes. Pero no somos monstruos. SHH. Simplemente parecemos monstruos. ¿Qué debemos hacer si el monstruo viene a comernos? Eres una momia, así que no tienes miedo de comer cuando estás muerta. Anuncio entonces, no tenemos que tener miedo. No, ¿qué pasa si nos encontramos con un monstruo que escupe fuego y tratamos de quemarnos hasta la muerte? Punto punto punto. Sentado frente a él, Jian Bai podía escuchar una línea negra. Los personajes de animación son así, discutiendo temas descaradamente y pensando que en realidad es muy callado. Cuando un grupo de demonios y fantasmas vio acercarse a Ian, todos parecían estar congelados y se quedaron en silencio de repente. Ian se sentó junto a Jian Bai y preguntó, ¿qué está pasando, qué pasa? Pepper también miró la imagen proyectada con curiosidad, no conocía a nadie excepto a Hulk, Hulk, y rápidamente le preguntó a Stark. ¿Por qué apareció de nuevo este verde? Stark agarró la mano de Pepper y se la puso sola, diciendo. No sé, tal vez alguien piense que este tipo verde puede lidiar con los otros tres monstruos. La escena cambió repentinamente, Hulk fue llevado por el gorila y se estrelló directamente contra el lobo gigante, y el cocodrilo gigante también abrió su bota ensangrentada y mordió la cintura del lobo gigante, y la cintura del lobo fue mordida en un instante. La sangre escarlata fluyó por todo el suelo, y él gimió y se retiró de la batalla. El cocodrilo gigante levantó el cuello y se tragó la mitad del cuerpo del lobo gigante en su estómago. Rugido. Mientras sostenía a Hulk, el gorila se golpeó el pecho y dejó escapar rugidos, declarando la guerra al cocodrilo gigante. She Stark, ¿esta escena te resulta familiar? Jian Bai le preguntó a She Stark con una sonrisa. ¿No es así como se veía Hulk cuando sostenía a Stark como arma? Solo que esta vez es el turno de Hulk de actuar como el arma del gorila. She Stark tosió avergonzado. No parece familiar, en absoluto. Hulk luchaba constantemente en manos del gorila, pero debido a que Hulk era tan pequeño, sus manos y pies no podían alcanzar los brazos del gorila en absoluto. Después de la provocación del gorila, se levantó de un salto y golpeó al cocodrilo gigante en la mandíbula. No es que el gorila no quiera ir a otros lugares, es porque el cocodrilo gigante mide casi 20 metros de altura cuando está acostado, mientras que el gorila mide solo más de 10 metros de altura, y es un poco más corto que la mandíbula del cocodrilo gigante cuando está de pie. El cocodrilo gigante fue golpeado por el gorila, y la carne y la sangre del lobo gigante que no se había comido en su boca volaron por todo el cielo. Rugido. El cocodrilo gigante abrió mucho la boca y el gorila se lo tragó de frente. El gorila saltó con fuerza, y Hulk en su mano pesaba sobre la cuenca del ojo del cocodrilo gigante. Hulk aprovechó la oportunidad para agarrar los colmillos parecidos a jabalíes a ambos lados de la boca del cocodrilo gigante y liberarse de la restricción del gorila. Hulk. 
Urk golpeó los colmillos del cocodrilo con una explosión, bam bam bam, Urk siguió atacando. Con un clic, los colmillos finalmente comenzaron a romperse bajo los continuos golpes fuertes de Urk. Urk saltó alto sosteniendo los colmillos del cocodrilo y de repente empujó hacia abajo. PFFT, los colmillos se insertaron directamente en la mandíbula superior del cocodrilo gigante, y la sangre brotó como una fuente. Rugido. Con un rugido, el gorila saltó alto y agarró a Hulk en la mandíbula superior del cocodrilo gigante. Hulk fue derribado por la enorme fuerza, y abrazó los colmillos desesperadamente y no los soltó. Cuando Jian Bai vio esto, supo que debería estar casi listo. Hulk tiene un arma y básicamente tiene la oportunidad de ganar. Aunque parece que Hulk está en una posición débil y está siendo constantemente tirado por el gorila, pero el cocodrilo gigante está herido y loco, y el próximo ataque será más violento. Ahora toda la tierra de Liberty Top Park cerca de las orillas del río Hudson ha sido rearada y está llena de barro suelto y enormes cantidades de baches. También está el río vertiéndose constantemente en el parque. Ahora la tierra cerca del parque ya está fangosa. Los tres monstruos que pueden continuar luchando en la escena ya están cubiertos de agua fangosa. El cocodrilo ya está viviendo en el pantano. Más potente. Y los gorilas que están acostumbrados a vivir en tierra seca también tendrán dificultades a medida que el suelo se vuelva cada vez más fangoso. En este momento, el cocodrilo gigante herido de repente se volvió loco y sacudió frenéticamente la cabeza. Tanto Hulk como el gorila fueron arrojados al aire juntos, y el cocodrilo gigante abrió la boca y estaba a punto de morder. Lanzamiento de granadas. Anuncio las tropas humanas que habían estado en silencio durante mucho tiempo de repente abrieron fuego. Cientos de granadas volaron hacia la boca del cocodrilo gigante al mismo tiempo. Bum bum bum. Después de que pasó una nube de humo y polvo, el cocodrilo gigante brotó sangre de su boca. Aunque estos monstruos tenían defensas increíbles en el exterior, sus cuerpos todavía estaban hechos de tejido muscular. Bajo el efecto de explosión de la granada altamente explosiva, toda la lengua del cocodrilo gigante se hizo pedazos y cayó fuera de la boca. Hulk saltó inmediatamente después de aterrizar y arrancó la lengua del cocodrilo gigante, que estaba plagada de agujeros y sangre. Aprovechando el momento en que el cocodrilo gigante bajó la cabeza, el gorila sacó los colmillos que perforaron la mandíbula superior del cocodrilo gigante y perforó enormes cantidades de globos oculares con un estallido. O barra vertical tilde tilde. Las enormes cantidades de cola pasaron, y el gorila voló a decenas de metros de distancia, se levantó y cargó nuevamente hacia el cocodrilo gigante. Prepárate para la segunda ronda de granadas. El comandante aprovechó la oportunidad con decisión y estaba listo para lanzar todas las granadas a la boca del cocodrilo gigante en cualquier momento. Todos los ciudadanos de Nueva York están viendo la transmisión en vivo en sus hogares o en enormes pantallas publicitarias en la plaza. Ahora las expresiones de todos son un poco extrañas, es una especie de cosa que probablemente pensé que sería así, wow, un monstruo tan grande, pero no puedo entrar en pánico en absoluto. Incluso la multitud susurraba sin ningún signo de miedo. Algunas personas incluso tomaron una caja de cartón y comenzaron a dar discursos. Dios nos va a castigar. Puedes ver que habrá más y más monstruos como este en el futuro. Solo las donaciones pueden lavar los pecados. Ángel ha venido al mundo, y el día del juicio está llegando. Nos enfrentaremos a hambrunas, plagas, langostas e incluso varios desastres. Solo dedicando toda nuestra propiedad podemos ser redimidos. Sin mencionar que alguien realmente sacó dinero de sus bolsillos y lo arrojó a la caja de cartón, y algunos incluso comenzaron a quitarse la ropa y correr salvajemente. Mientras corría, abrazó y besó a las personas que lo rodeaban. Anuncio en la imagen, el gorila que fue pateado por la cola del cocodrilo gigante se precipitó debajo del cocodrilo gigante nuevamente, agarró las escamas del cocodrilo gigante y comenzó a subir. Ulk vio al gorila subir, y también comenzó a subir agarrando las escamas, al igual que dos personas escalando una montaña, y se subió lentamente a la parte posterior del cocodrilo gigante. El cocodrilo gigante seguía sacudiendo su cuerpo, tratando de deshacerse de las cosas pertenecientes a los dos mortales. El suelo vibró ruidosamente debido al movimiento errático del cocodrilo gigante. Granada lista. Mientras el cocodrilo abra la boca, se lanzará directamente. El comandante vigiló las acciones de los tres monstruos en la distancia. Uy ya se había arrastrado cerca del ojo del cocodrilo gigante y extendió la mano para sacar el colmillo que penetró en el globo ocular, mientras que el gorila estaba trabajando duro en la otra dirección para romper otro colmillo al revés. Rugido. Emisión. Cientos de granadas volaron hacia la boca del cocodrilo gigante en un instante mientras el cocodrilo gigante rugía. Bum bum bum. Las llamas parpadearon y el sonido de las explosiones continuó, salpicando la sangre del cocodrilo gigante y la carne y la sangre en su boca por todas partes. Ulk sacó sus colmillos y rugió. Ulk. Soplo. Los colmillos cortan directamente en el cráneo del cocodrilo como mantequilla. El cocodrilo gigante se sacudió salvajemente, y el gorila y Ulk fueron expulsados instantáneamente. Los tanques están listos. Los aviones están listos. Fuego. Bum bum bum. 
Los tanques y helicópteros que habían estado fuera durante mucho tiempo abrieron fuego al instante, y todos los proyectiles de artillería y misiles se precipitaron hacia la boca herida del cocodrilo gigante. Anuncio el cocodrilo gigante, que ya había sido gravemente herido, fue cubierto directamente por fuego de artillería. Esta vez, las escamas sólidas no lo protegieron, porque no podía haber escamas en su gran boca. Esta es la diferencia entre organismos inteligentes y organismos no inteligentes. El ser humano sabe utilizar todos los recursos para generar los máximos beneficios. Parece que un animal como un gorila es muy inteligente, pero nunca entenderá cómo se construyen los rascacielos. La razón por la cual los seres humanos pueden contraatacar a varios animales poderosos hasta convertirse en un aterrador simio erguido es que, además de la sabiduría y las herramientas, los seres humanos tienen la capacidad de aprovechar las oportunidades mucho más que otros animales. La velocidad a la que los humanos resumen la experiencia nunca es igualada por los animales. En un instante, el cocodrilo gigante cubierto por los disparos fue salpicado de sangre, y las enormes cantidades de la mandíbula superior fueron voladas directamente, dejando solo la mandíbula inferior escarlata balanceándose constantemente, y los misiles del helicóptero golpearon con precisión la garganta filtrada. El cocodrilo gigante se estrelló contra el suelo, aunque todavía podía temblar constantemente, no tenía poder de combate y eventualmente se desangraría hasta morir con el paso del tiempo. Ahora los únicos concursantes en el campo son el gorila y Hulk. Cuando el gorila vio al cocodrilo gigante caer al suelo, se dio la vuelta y estaba a punto de correr, pero fue abrazado por el muslo de Hulk. Hulk. Varias cosas del tamaño de Teddy Fay rugieron y recogieron una cosa del tamaño de un archivo de mastín tibetano. La escena es bastante alegre. Potencia de fuego lista. El comandante ordenó de nuevo, manteniendo sus ojos en el gorila en todo momento, esperando que mostrara su debilidad. Phil Coulson se comunicó inmediatamente al comandante. Señor comandante, espere un momento, Hulk puede lidiar con ese gorila, el fuego de artillería despertará la ira de Hulk, Hulk no es uno de esos monstruos, incluso si se le mete un misil en la boca, no saldrá herido. Señor comandante, por favor cálmese. El ganador final de esta batalla debemos ser nosotros, así que por favor dale a Hulk un poco de paciencia. Phil Coulson bloqueó apresuradamente la decisión del comandante, porque Hulk no puede ser destruido por fuego de artillería, y ni siquiera puede resultar herido. El monstruo se ve muy poderoso. Esto se debe a que no se pueden usar huevos de hongos tácticos o bombas de nubes en áreas urbanas. Ni siquiera puedes usar fósforo blanco. Munición incontrolable como bombas incendiarias. Ninguna de las primeras oleadas de bombardeos estaba dirigida directamente a Hulk, y el principal enemigo de Hulk no era el ejército. Pero ahora solo queda un gorila. Si la potencia de fuego está cubierta, Hulk se precipita a la ciudad bajo el fuego, pero no hay un segundo ton que pueda detenerlo. Hulk. Cuando Phil Coulson detuvo al comandante, Hulk dejó escapar un rugido y abrazó el muslo del gorila y cayó hacia atrás. El gorila y Hulk cayeron al suelo juntos. Hubo un golpe amortiguado. En este momento, un grupo de pequeños hombres lobo que rodeaban a Stark agitaron sus pequeñas patas para animar a Hulk. Está bien. Golpea lo fuerte, golpea sus pelotas. Golpea sus pelotas. Inserta ojos. Inserta ojos. Morderlo. Morderlo. Un grupo de pequeños hombres lobo gritó todo, como si estuvieran peleando. Después de quitarse un pequeño hombre lobo de su cuerpo, Stark dijo. Parece que este tipo verde es mucho más fuerte de lo que pensaba, y mi armadura realmente puede necesitar algunas modificaciones para lidiar con estos tipos grandes. Puedes pedirle que te transforme en un super soldado, del tipo que puede saltar varios pisos de altura, del tipo que no te matará sin importar cómo lo golpees. Jian Bai sonrió, sintiendo que Stark estaba pensando demasiado, Hulk es tan fácil de tratar... Aunque Hulk no es el más poderoso entre estos monstruos que aparecen ahora, pero definitivamente es el más fuerte en defensa. Hulk no puede vencer a mucha gente, pero simplemente no puedes matarlo, lo cual es muy molesto. Y no hay mucha gente en el universo cinematográfico de Marvel que pueda vencer a Hulk. El resto de Ela, Thanos, Odin y Ancient One son Thor que ha dominado completamente el poder del trueno, pero Thor es una broma sin arma. El gorila se dio la vuelta y sostuvo a Hulk, con enormes cantidades de puños en alto. Bum bum bum. El barro volaba por todas partes, y Hulk se estrelló contra el barro como un pastel pegajoso, luchando desesperadamente por sacarlo. Hulk. Gritando palabras de significado desconocido, Hulk de repente agarró los dedos del gorila y se los quitó. Con un clic, enormes cantidades de dedos se retorcieron. El gorila se levantó de dolor e inmediatamente se levantó para pisarlo. Hulk salió del pozo de barro y fue directamente al cocodrilo gigante moribundo. Anuncio sacando los enormes colmillos insertados en el cocodrilo gigante, se dio la vuelta y atravesó el pie del gorila. Rugido. Un rugido desgarrador salió de la boca del gorila. Ojaldre. Hulk aprovechó la oportunidad y apuñaló continuamente, y varios agujeros grandes que brotaban de sangre aparecieron instantáneamente en la planta del pie del gorila. Cayó al suelo con un golpe. Hulk. Hulk se levantó de un salto, levantó los colmillos y disparó al cuello del gorila. 
Soplo. Las enormes cantidades de colmillos parecían perforarse en Tofu, y el cuello del gorila comenzó a brotar sangre al instante. La sangre surgió por todo el suelo en un instante. Urk. Urk rugió como un boxeador victorioso con las manos en alto. Jian Bai aplaudió para atraer la atención de los pequeños hombres lobo por todo el lugar. Está bien, eso es todo, ustedes pequeños pueden volver a dormir. Después de ahuyentar a los pequeños hombres lobo que corrían por todas partes, dispersó a todos en Bai Bai y regresó a su habitación. El ganador de esta batalla es Hulk, y los militares se encargarán del resto. Los reporteros corrieron a través de la orilla del río como una inundación que rompió su terraplén, queriendo tomar fotos en primer plano de todo tipo de monstruos enormes que cayeron al suelo. Desafortunadamente, ahora que el río realmente ha reventado su terraplén, solo pueden mirar impotentes. Y los ciudadanos de Nueva York frente al televisor, como si ya hubieran pensado en la respuesta, se dispersaron apáticos uno por uno. Los pocos que quedaron continuaron discutiendo la batalla con buen ánimo. Mira, dije que el verde ganará, esas bestias son solo grandes bestias, no importa cuán buenas sean. Anuncio el tipo verde todavía está bien bajo el poder que podría destruir directamente la mitad de la calle la última vez. Estas enormes cantidades de bestia ya han comenzado a ser heridas bajo los proyectiles. ¿Crees que este es un experimento realizado por los militares? Como neoyorquino, no seas demasiado raro. Incluso hemos visto a Ángel. Tal vez un dios con un martillo salga en dos días. No es gran cosa. Inicio de sesión del sistema. Felicitaciones, puedes abrir aleatoriamente una puerta a una dimensión. La puerta a una dimensión se puede abrir al azar, y cada vez que se abre, será una dimensión aleatoria. Por favor, preparen sus últimas palabras antes de entrar en la dimensión. Jian Bai miró la explicación dada por el sistema y consideró seriamente si debería abrir la puerta y arrojar a Shee Stark para echar un vistazo. En los días siguientes, la estación de televisión continuó informando sobre la batalla del parque estatal libre y contó las pérdidas. Una fragata se hundió, tres o dos tanques fueron dañados y el terraplén del río fue destruido. Sin embargo, esta pérdida es mucho menor que la pérdida de media calle perdida por la bofetada directa de Tom. Incluso los neoyorquinos no le prestan mucha atención. La conmoción traída por unas pocas cantidades enormes de bestia es mucho menor que la traída por Ángel. Sin mencionar el poder destructivo intuitivo de golpear media calle con una bofetada, es mucho más impactante que estas bestias rodando en el barro del parque. Después de quedarse unos días, todos en Jian Bai decidieron despedirse de Drácula, un grupo de lindos monstruos. Por cierto, también mencionaron que podrían visitarlos en Nueva York. Después de dejar la información de contacto de Shee Stark, todos abordaron el jet privado de Shee Stark y volaron de regreso a Nueva York. Tan pronto como Jian Bai llegó a casa, encontró a dos personas de aspecto familiar paradas en la puerta de su casa. Un hombre mayor con cabello amarillo llevaba un traje, seguido por un hombre que llevaba un chaleco táctico con una gran X en el pecho que sostenía un rifle de asalto en la mano. No conozco al Jian Bai mayor, pero el que está detrás de él se puede identificar de un vistazo. No hay forma de hacer que estos villanos tengan algunas características obvias. Este último es el famoso Hydra Crossbones. Entonces, ¿el que está delante es Alexander Pierce? Señor Jian, hola. Soy Alexander Pierce. Estoy aquí para visitarte a ti y a la señorita Ángel hoy. Anuncio no esperaba que la gente de Hydra fuera más educada que Nick Fury. Oh, hablemos de algo. Varias personas entraron a la habitación y tomaron asiento, y Alexander Pierce explicó directamente el propósito de venir. Señor Jian Bai, señora Ángel, soy superior de Nick Fury, pero debido al problema de capacidad de trabajo de Nick Fury, no he podido visitarlo en persona. Esta vez estoy aquí para invitarlos a ustedes dos a unirse a Shield. Presumiblemente, ustedes dos ya tienen una buena comprensión de Shield. Somos las cinco grandes potencias que están tratando de evitar que se establezca la paz mundial. A pesar de que cada vez aparecen más incidentes que no pueden ser resueltos por agentes ordinarios, vine aquí para invitarlos a unirse a Shield. Jian Bai miró a Alexander Pierce y dijo. Shield no necesita ser mencionado, tu hidro lo ha penetrado como un tamiz, así que tu objetivo no es gobernar el mundo. ¿Cómo puedes trabajar más duro que el verdadero Shield para mantener la paz? Alexander Pierce se sorprendió, su rostro se congeló, y luego sonrió y dijo. Efectivamente, el señor Jian sabe más de lo que imaginaba. Como él sabe que somos Hydra, también debemos entender que nuestro propósito es gobernar el mundo. ¿Cómo podemos permitirlo? ¿Alguien destruye nuestro mundo? ¿Están ustedes dos interesados en unirse a Hydra? Tu existencia es la venida del verdadero dios al mundo, y definitivamente aceptarán obedientemente el gobierno de los dioses. Jian Bai levantó la mano para evitar que Pierce continuara. No estoy interesado en Shieldo Hydra. Como eres más educado que ese huevo estofado negro, te daré un consejo. No provoques existencias que no entiendes. Para gobernar el mundo, simplemente te postulas para presidente, es mucho más fácil que conspirar. Ahora puedes irte, mientras no me provoques, no me importa lo que quieras hacer. 
Alexander Pierce se levantó y dio un saludo caballeroso. Eso los molesta a ustedes dos, la puerta de Hydra siempre está abierta para ustedes dos. Después de que se fueron, dijo. ¿Estas personas todavía quieren gobernar el mundo? ¿No le importa al mago Ancien Tuan? Piensas demasiado bien de ellos. El mundo no es solo la Tierra, sino el universo entero. Estas personas son tan ociosas que su visión limita sus ideales. Estas personas están destruyendo la paz mundial mientras mantienen la paz mundial. Están en la etapa tardía de la esquizofrenia. Se fue. Al mago anciano no le importa. El mago anciano protege a toda la Tierra, no a los humanos. Mientras los humanos sigan vivos, no importa quién gobierne la Tierra. Mientras decía eso, Jian Bai de repente evocó una puerta parada en el suelo. Ian parecía sorprendido. ¿Qué estás haciendo? Muchos más capítulos de este genial en Patreon, link en la descripción, agradezco a todos por su apoyo y los invito a unirse a Patreon capítulo 25. Capítulo 25.